các bạn đang nghe truyện sư phụ ta mỗi đến đại nạn mới đột phá trên kênh TV Audio CV. Chương 1555, Nhổ gai. Từ phàm hờ hững nhìn cây gai nhọn đó, cách ấn đường hắn càng lúc càng gần. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chỉ dựa vào một loại pháp tắc chí cao này trở thành thánh chủ có thiếu hụt rất lớn. Từ phàm nhìn thánh chủ gai nhọn đầy mình nói. Ta cũng cho rằng như vậy, cho nên, ta chưa bao giờ đánh cướp cường giả cấp thánh chủ. Thánh chủ gai nhọn đầy mình đương nhiên nói. Không tệ, thánh chủ nhận thức đối với bản thân tương đối tỉnh táo, chỉ cần không xui, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ phàm hơi mỉm cười. Trong nháy mắt khi gai nhọn sắp đâm vào ấn đường, từ phàm và tiêm si thánh chủ trao đổi vị trí. Công thủ thay đổi, gai nhọn hung hăng đâm vào ấn đường thánh chủ kia. A. À, thánh chủ lập tức hét lên, quanh thân phát ra lực lượng, suýt nửa chấn sập không gian này. Từ phàm ở bên ngoài lao lung gai nhọn, nhìn thánh chủ lăn lộn đầy đất này, chợt cảm thấy hơi buồn cười. Mỗi cây gai nhọn trên người ta đều kèm theo pháp tắc chí cao, chỉ cần bị đâm đến, linh hồn, thân thể, tất cả đều sẽ đau đớn. Thánh chủ nọ vừa lăn lộn vừa nói. Ngươi đi đi, ta không đánh cướp ngươi. Sau đau đớn, tiên si thánh chủ có phần khó chịu nói. Không đánh cướp, vậy được, hiện tại giao hết tất cả những gì ngươi có ra đây. Giao, còn mạng, không giao, tất chết. Từ phàm vung tay, tức khắc vô số gai nhọn lại lần nữa xuất hiện bên ngoài lao lung. Vô số gai nhọn chậm rãi nhích tới gần thánh chủ, tức khắc, thánh chủ kia phát ra âm thanh sợ hãi. Đừng, ngàn vạn lần đừng, ta hiện tại lập tức cho ngươi. Năm, sáu món chí bảo không gian xuất hiện, bị từ phàm nhận lấy. Còn nữa, từ phàm sâu kín nói, khống chế gai nhọn tiếp tục tới gần. Hết rồi. Thật sự hết sạch rồi, thánh chủ lắc đầu nói. Xem ra ngươi không thành thật. Lúc gai nhọn lập tức sắp đâm vào thánh chủ đó, lại có hai món chí bảo không gian xuất hiện. Như vậy mới đúng chứ, từ phàm cười gật đầu, chuẩn bị tiếp tục đi dạo ở thần tượng đại thế giới. Kết quả vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nhìn một thoáng, thánh chủ kia vẫn kiên trì đầy mình. Mỗi cây gai nhọn, Đều có thể so với thần khoáng hỗn độn, hơi luyện chế thêm là một món tiên thiên chí bảo. Kết quả là, mấy bàn tay từ pháp tắc chí cao ngưng tụ, bắt đầu nhổ gai nhọn trên người thánh chủ. Mỗi khi rút một cây, cả người thánh chủ đều sẽ rung rẩy một hồi, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Mấy vạn cây gai nhọn trên người, bị cưỡng ép nhổ ra một nửa. Từ phàm nhổ rất đều, bất chợt nhìn vào, gai nhọn chỉ thưa hơn ban đầu một chút. Thôi! Bỏ qua cho ngươi. Từ phàm cảm giác đã có thần niệm thánh chủ bay tới bên này. Hắn không muốn ở đại thế giới này dây dưa quá sâu, vì thế sớm rời đi. Sau khi xoay quanh toàn bộ thần tượng đại thế giới đi dạo một vòng, từ phàm lại về bên liên minh tộc thiên thương. Trong một cung điện xa hoa, từ phàm, thánh chủ tộc thiên thương, quốc chủ đế quốc thánh quan, linh hy thánh chủ tề tụ. Từ trên vẻ mặt của bọn họ là có thể nhìn ra, Bọn họ thật sự rất vui mừng đối với chuyến đến đây của Từ Phàm. Lúc vừa bắt đầu vào, phát hiện danh ngạch thánh chủ bên này trống ra vài cái, mừng rỡ như điên. Nhưng sau đó phát hiện, những danh ngạch thánh chủ này một cái phỏng tay hơn một cái. Nếu thật sự muốn dùng danh ngạch này, yêu cầu trói định vĩnh viễn với thần tượng đại thế giới. Cho nên mấy năm nay, bọn ta không động thủ với những danh ngạch này. Thánh chủ tộc thiên thương trả lời nghi vấn của Từ Phàm. Tìm một hai người thực nghiệm dùng danh ngạch trở thành thánh chủ, hẳn là không khó đi. Là không khó, trong liên minh có một số hỗn độn đại thánh nhân không nhịn được cảm ngộ danh ngạch kia, thật sự cảm ngộ được, nhưng lúc sắp đạt được danh ngạch, toàn bộ lại do dự. Quốc chủ đế quốc thánh quan nói. Vì sao? Bởi vì thế lực khác ngoài nhân tộc ra, không có bất kỳ bên nào từng đánh chủ ý lên danh ngạch này. Lúc một việc, tất cả sinh linh đều không làm. Chính mình tốt nhất cũng đừng làm. Thánh chủ tộc thiên thương cười bưng lên ly rượu, lại lần nữa hoan nghênh từ phàm đã đến. Từ phàm nâng ly cùng tứ phương cộng ẩm. Lão từ, đại cơ duyên trong thần tượng đại thế giới ta nói với ngươi lúc ngươi vừa đến, có muốn biết không? Thánh chủ tộc thiên thương thần bí hỏi. Cái gì? Từ phàm tò mò. Ta tiêu phí đại giới rất lớn, mới đạt được một bí mật về thần tượng thế giới. Chỉ cần thần tượng đại thế giới vẫn lạc một thánh chủ không trói định với thế giới này, 
như vậy một chỗ tùy cơ sẽ sinh thành một nơi đại cơ duyên trong thần tượng đại thế giới. Bất cứ sinh linh nào tiến vào loại đại cơ duyên này là có thể trở thành thánh chủ. Cho nên ta dám kết luận, trong thần tượng đại thế giới có một loại pháp tắc chí cao đặc thù, có thể chuyên chuyển hóa thánh chủ vẫn lạc thành cơ duyên, chỉ cần có thể tìm được quy luật trong đó. Như vậy liên minh bọn ta có thể rất nhanh thống nhất thần tượng đại thế giới này. Đến lúc đó, ở vùng hỗn độn nào đều có thể an gia. Lão Từ, thế nào, có muốn gia nhập vào bọn ta không? Thánh chủ tộc thiên thương hỏi thăm. Lão Thương, lời mời của ngươi tuy rất làm ta tâm động, nhưng ta tới bên này còn có việc khác cần hoàn thành, chuyện này có lẽ ta không giúp ngươi được. Nhưng nếu ta có cơ hội, nhận ra được quy luật trong thần tượng đại thế giới, ta sẽ nói cho ngươi. Từ phàm có chút đáng tiếc nói. Đáng tiếc, nhưng có thể gặp lão từ, duyên phận như thế, sao không làm người ta chúc mừng cho được. Cả yến hội lại bắt đầu náo nhiệt lên. Nếu ta đoán không nhầm, từ thánh chủ có phải qua đây để tìm kiếm kia thần cốt và hạch tâm thần tượng không? Từ phàm đang uống rượu bỗng nhiên sửng sốt. Nhìn thấy phản ứng của từ phàm, mọi người đều cười. Sau khi vào thần tượng đại thế giới không lâu thì đã biết, cũng từng ý đồ tìm kiếm, nhưng vẫn không có manh mối. Hơn nữa thần thú hỗn độn này trước mắt còn ở thời kỳ đỉnh. Nói một câu không dễ nghe, cho dù làm vùng hỗn độn bình thường thành niết bàn, đạp thánh thần tượng này phỏng chừng còn có thể sống nhăn răng bay nhảy lung tung, lại đạp nát mấy vùng hỗn độn đều không thành vấn đề. Thánh chủ tộc thiên thương nói. Vậy đáng tiếc. Lúc này mục đích chủ yếu nhất của từ phàm khi tới nơi này đã thay đổi. Ở thần tượng thế giới, có thể đạt được tài nguyên lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Thần tượng này tuy rằng sẽ không tổn hại tới vùng hỗn độn bình thường, nhưng nếu gặp được những vùng hỗn độn tổn hại đến sinh linh không cách nào tồn tại, thì sẽ chủ động hấp thu năng lượng này bổ sung cho thần tượng đại thế giới. Giống như vùng hỗn độn của chúng ta bị hủy, bị thần tượng này hút rất sạch sẽ, dẫn tới liên minh bọn ta vừa vào, khắp nơi đều có cơ duyên, bởi vậy bọn ta mới rất nhanh ở đại thế giới này đứng vững bước chân. Nếu lão từ không vội, ở lại thế giới này trăm vạn năm, dựa theo lộ tuyến của thần tượng, hẳn sẽ đi qua một, hai vùng hỗn độn vỡ vụn, đến lúc đó vớt một, hai món đứng đầu hồng môn chí bảo không thành vấn đề. Thánh chủ tộc thiên thương nói. Đa tạ cho hay. Từ phàm nâng ly rượu lên. Hắn hiểu, thánh chủ tộc thiên thương trước mắt này có thể nói nhiều như thế, mục đích lớn nhất là làm hắn ở lại. Một bữa tiệc rượu qua đi, từ phàm lại bắt đầu hành trình tiêu giao của mình. Đến nỗi đại chiến giữa liên minh của thánh chủ tộc thiên thương và liên minh thế lực khác, từ phàm một chút đều không quan tâm. Tới thế giới này, hắn chuẩn bị cẩu trăm vạn năm, xem thử có thể lại lĩnh ngộ được những pháp tắc chí cao phù văn kia hay không. Liên minh của thánh chủ tộc thiên thương và liên minh khác đối đầu kịch liệt. Chiến đấu cấp thánh chủ càng là mỗi ngày khai hỏa, dẫn tới từ phàm mỗi ngày đều có thể cảm nhận được dao động đối chiến của bọn họ. Nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến từ phàm, hắn ở trên một bình nguyên sơn mạch cảnh sắc tươi đẹp, ngồi xem hoa nở hoa rụng. Trong một lương đình, từ phàm vừa phẩm trà vừa tham ngộ phù văn pháp tắc chí cao. Nhưng vào lúc này lại có từng luồng dao động truyền đến, ảnh hưởng đến tâm trạng tốt phẩm trà. Lúc này, tin tức của thánh chủ tộc thiên thương gửi tới. Lão từ, có thể giúp ta không? Nói. Từ phàm sớm đã đoán trước sẽ có điểm này, song đối với cường giả như thánh chủ tộc thiên thương, hắn vẫn nguyện ý giúp một tay. Giúp ta thiết kế một đại trận, có thể vây khốn năm. Sáu thánh chủ ba canh giờ là được Thánh chủ tộc thiên thương nói Cũng gửi qua những tin tức liên quan Khi nào cần Càng nhanh càng tốt Tốt nhất là bây giờ Nhìn thấy tin tức của thánh chủ tộc thiên thương Thần niệm từ phàm buông xuống trên chiến trường Vây khốn mấy thánh chủ này là được đúng không Thần niệm từ phàm hóa thành phân thân Chỉ vào sáu thánh chủ đang quan chiến Ở bên khác chiến trường hỏi Đúng vậy Chỉ cần ba canh giờ là được Thánh chủ tộc thiên thương tính toán nói. Ba canh giờ quá ngắn, ba năm đi. Một lao lung từ pháp tắc chí cao ngưng tụ, đột ngột ngưng tụ trên không sáu thánh chủ, sau đó chú trọng ụp xuống. Ba năm, trừ khi có cường giả thánh chủ đứng đầu xuất thủ, nếu không lao lung này sẽ không tan biến. Phân thân thần niệm từ phàm nói xong liền tiêu tán, lại về trong lương đình ban đầu phẩm trà. Cuối cùng tình thế giống như từ phàm dự liệu, bên thánh chủ tộc thiên thương. 
dựa vào ưu thế của trận chiến này về tới trên bàn đàm phán. Mà lúc này, Từ Phàm cảm nhận được một cơn buồn ngủ. Từ Phàm nhẹ nhàng giơ tay, sáu phân thân không mặt xuất hiện, trên mỗi phân thân đều ngưng tụ mấy ngàn pháp tắc chí cao. Theo sau dưới diễn hóa của pháp tắc chí cao dị hóa, sáu phân thân không mặt hóa thành sáu hư tượng trong coi bên ngoài sơn mạch chỗ Từ Phàm. Sau khi làm xong tất cả, Từ Phàm mới nặng nề tiếp đi. Vừa vào mộng cảnh, Từ Phàm phát hiện hình ảnh rập khuôn thế mà đã xảy ra biến hóa. Trong một thế giới thánh bạch, tinh thần pháp tắc chí cao bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ở dưới tinh thần pháp tắc chí cao, có một con voi con diện mạo rất đáng yêu, đang ở trong thế giới thánh bạch này chạy tới chạy lui. Sau khi nhìn thấy Từ Phàm đến, còn thân thiết chào hỏi Từ Phàm, sau đó tiếp tục chạy tới chạy lui. Nhìn tinh thần pháp tắc chí cao trên bầu trời, Từ Phàm sờ cầm. Ngày trước khi hắn vừa đến, viên tinh thần pháp tắc chí cao này gần như đều có thể trong vòng mấy hơi thở biến hóa thành phù văn pháp tắc chí cao. Nhưng hiện tại, tinh thần pháp tắc chí cao trên bầu trời đã xoay nửa canh giờ. Cái này con mẹ nó tốc độ tải cũng quá chậm rồi. Từ Phàm oán giận nói. Cuối cùng rảnh rỗi đến buồn chán, chỉ có thể bắt đầu đùa nghịch voi con chạy tán loạn trong tiểu thế giới này. Voi con lớn cỡ một con chó, từ phàm một phát kéo nó qua đây. Không nghĩ tới voi khi còn nhỏ, xúc cảm vuốt ve còn rất không tệ. Lúc này, voi con không hài lòng, bắt đầu lấy mũi vung lung tung trên người từ phàm. Cảm nhận được cái mũi mềm mại của voi con đánh tới, từ phàm cứ có một loại cảm giác không tốt, vì thế buông tay thả voi con ra. Chơi đi! Đúng lúc này, tinh thần pháp tắc chí cao trên bầu trời đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến thành một loại phù văn từ phàm không quen biết, hơn nữa trên mình phù văn, từ phàm không cảm giác được gì hết. Càng như vậy, từ phàm càng vui mừng. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, trong tay xuất hiện phù văn không hề có cảm giác, bắt đầu chậm rãi nghiền ngẫm. Bồ đào, tình hình trong thần tượng đại thế giới thế nào rồi, từ phàm hỏi. Thiên thương tộc chờ liên minh đang ở nhanh chóng phát triển, đã trở thành đại liên minh trong ba vị trí đầu ở thần tượng thế giới. Giọng bồ đào vang lên. Cường giả mãi mạnh, người như thánh chủ tộc thiên thương, đến nơi nào cũng sẽ quật khởi. Từ phàm thông thả nói. Không biết vì sao, từ phàm đột nhiên lại nghĩ tới thánh chủ minh tộc, cho dù hắn đã tinh thông mấy vạn pháp tắc chí cao, nhưng đối với phương hướng chỗ thánh chủ minh tộc, vẫn luôn không có ngọn nguồn. Thánh chủ minh tộc này rốt cuộc ở nơi nào, từ phàm vuốt cầm rất nghi hoặc. Thôi, chờ sau này trở thành cường giả cấp thánh chủ. Cưỡng ép phá vỡ nhân quả chí cao lại xem đi. Trong lúc năm tháng lưu chuyển, 50 vạn năm đã qua. Trong 50 vạn năm này, từ phàm là chân chính trạch một chỗ, tham ngộ rất nhiều phù văn pháp tắc chí cao từ trong mộng đạt được. Lúc này phù văn trong tay từ phàm đã đã xảy ra biến hóa, nhưng đây chỉ là phù văn thứ ba hắn đạt được trong thần tượng thế giới. Hai phù văn trước trải qua hơn 40 vạn năm mới tham ngộ thấu triệt. Thần tượng đại thế giới này, Bí mật quả thật là nhiều mà. Từ phàm cảm khái nói. Đúng lúc này, toàn bộ thần tượng đại thế giới, bỗng nhiên bắt đầu điên cùng mở rộng ra bên ngoài. Hơn nữa, vô số cơ duyên tùy cơ xuất hiện ở các nơi của thần tượng đại thế giới. Tại nơi cách vị trí chỗ từ phàm 10 vạn dặm, có một cánh cửa khổng lồ thình lình xuất hiện. Một bí cảnh ẩn chứa đại cơ duyên chậm rãi thành hình. Vận khí tốt như vậy à? Từ phàm nhẹ nhàng vẫy tay, Bí cảnh ẩn chứa đại cơ duyên hóa thành thế giới trong bàn tay xuất hiện. Cuối cùng cả bí cảnh ngưng tụ thành một cánh cửa hoàng kim. Một bàn tay đặt lên trên cánh cửa hoàng kim, tức khắc tất cả nhân quả của cánh cửa hoàng kim xuất hiện trong đầu từ phàm. Ước chừng ba ngày, từ phàm mới xem xong phần nhân quả này, sau đó thở dài. Một vùng hỗn độn cường đại, cứ như vậy hủy diệt. Trong nhân quả cánh cửa hoàng kim lây dính, Tiền kỳ từ phàm nhìn thấy con đường cuộc khởi của một sinh linh nhỏ yếu mà cứng cỏi khi đạt được cánh cửa hoàng kim. Trung kỳ, đây là quá trình hắn xưng bá vùng hỗn độn. Hậu kỳ là cảnh vô số kỷ nguyên hắn vì vùng hỗn độn mà chiến. Trong chiến đấu, cánh cửa hoàng kim vẫn luôn bầu bạn bên cạnh hắn. Lúc vùng hỗn độn tan biến, khí linh của cánh cửa hoàng kim vốn định mang theo hắn trốn, nhưng hắn lại lựa chọn mang theo vùng hỗn độn đồng quy vu tận với kẻ địch. Thông qua phần nhân quả này, từ phàm còn thấy được đối thủ mà chủ nhân của cánh cửa hoàng kim gặp phải. Một vùng hỗn độn diễn hóa thành một sinh mệnh thể, 
hình thái hắn xuất hiện không giống với những thần thú hỗn độn. Một bên cố tình tránh đi vùng hỗn độn, mà hắn thì lại lấy vùng hỗn độn làm mục tiêu. Mỗi khi cắn nuốt xong một vùng hỗn độn, hắn đều phải nghịch thời gian tiêu hóa, nói ngắn gọn là vùng hỗn độn này tồn tại bao nhiêu năm, hắn cần tiêu hóa bấy nhiêu năm. Xuyên qua thị giác của chủ nhân cánh cửa hoàng kim, từ phàm cảm nhận được chỗ khủng bố của vùng hỗn độn cùng sống kia. Thực lực của hắn dựa theo thôi diễn của từ phàm là đang xen giữa thánh chủ và cường giả nhị cảnh. Nhìn cánh cửa hoàng kim trên hỗn thân phát ra khí tức thương cổ, từ phàm chậm rãi nâng lên mộ tay nhẹ điểm. Trong nháy mắt, ánh sáng kim sắc mãnh liệt, cả cánh cửa hoàng kim phát ra một luồng vĩ lực to lớn. Lúc này một thi thể tổn hại tựa như nhân tộc xuất hiện giữa không trung. Từ phàm biết vị này chính là cường giả thánh chủ lúc trước mang theo vùng hỗn độn cùng sống đồng quy vu tận với vùng hỗn độn. Cả đời này của ngươi, trải qua truyền kỳ, tiền kỳ vì chính mình, trung kỳ vì tộc đàn, hậu kỳ vì vùng hỗn độn. Ý chí cứng cỏi ngoan cường của ngươi ta đã thấy được, một ly này kính ngươi. Trong tay từ phàm xuất hiện một chiếc ly ngọc, trong ly chứa đầy rượu ngon. Nhẹ nâng tay về hướng thi thể, rượu trong ly, đều bị từ phàm uống. Dù sao cũng coi như là chủ nhân trước đây của ngươi, ở khu vực này tìm một chỗ phong thủy bảo địa an táng đi. Từ phàm nhẹ nhàng nói với cánh cửa hoàng kim. Một khí linh như kỳ lân xuất hiện, gật đầu cuối mình với từ phàm. Sau đó mang thi thể của nguyên chủ nhân hắn, tìm được một sơn cốc tươi đẹp an táng. Một khối mộ bia từ pháp tắc chí cao ngưng tụ trấn trong sơn cốc cảnh sắc tươi đẹp kia. Cuối cùng cánh cửa hoàng kim hóa thành một cánh cửa nhỏ xuất hiện trong tay từ phàm an tĩnh. Hỗn độn chi môn, trong cửa có thể diễn hóa trong lòng chúng sinh, làm cho vĩ lực thêm vào bản thân. Loại hồng môn chí bảo đứng đầu kỳ lạ này, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhìn cánh cửa hoàng kim, từ phàm cười ha ha nói. Hỗn độn chi môn này có lẽ đối với người khác có chút tác dụng, nhưng đối với từ phàm mà nói, cực hạn trong lòng diễn hóa, đã vượt qua phạm vi hỗn độn chi môn này có thể thể hiện. Lấy về bỏ vào trong bảo khố, để bồ đào làm thành hồng môn chí bảo đứng đầu cùng hưởng, như vậy cũng không tính bôi nhọ ngươi. Từ phàm nói xong nhận lấy cánh cửa hoàng kim. Đúng lúc này, một cơn buồn ngủ truyền đến, từ phàm trở về nơi riêng biệt, tiến vào trong giấc ngủ. Trong mộng, tinh thần pháp tắc chí cao, chỉ qua mấy khí tức đã diễn hóa thành một phù văn. Nhìn đến đây từ phàm hiểu, hắn nên rời khỏi thần tượng đại thế giới. Tổng bộ liên minh tộc thiên thương, từ phàm gặp được thánh chủ tộc thiên thương khí phách hăng hái. Lão từ, ngươi phải đi rồi, thánh chủ tộc thiên thương có chút không nỡ nói. Chuyện nên làm đều làm gần xong rồi, là lúc rời đi. Từ phàm gật đầu nói. Vậy trước khi ngươi đi lại để ta chiêu đãi ngươi một chầu. Bởi vì ngươi, liên minh mới có thể phát triển nhanh như vậy, ta còn chưa cảm tạ ngươi đàng hoàng. Trong một cung điện rộng lớn, tất cả của thánh chủ liên minh đều ở đây bắt đầu tập thể tiễn biệt từ phàm. Đông đảo thánh chủ đều dồn dập tiếc nuối, nếu từ phàm có thể gia nhập liên minh của bọn họ, thống nhất thần tượng đại thế giới, quả thực cực kỳ đơn giản. Một bữa yến hội tiến hành rất thỏa thích, lúc từ phàm rời đi thần tượng đại thế giới còn hơi ngà say. Đứng ở khu vực hỗn độn chưa khai hóa, từ phàm nhìn theo đạp thánh thần tượng đi xa. Bồ đào, trực tiếp mở ra cánh cửa truyền tống trở về cho ta. Từ phàm hơi mỉm cười. Mấy năm nay hắn ở trong thần tượng đại thế giới mặc dù vẫn luôn trạch, nhưng tài nguyên nên đạt được một cái cũng chưa thiếu. Thủy tinh pháp tắc chí cao từ trong thần tượng đại thế giới đạt được rất nhiều, trong không gian của cánh cửa hoàng kim, còn có càng nhiều thủy tinh pháp tắc chí cao, làm từ phàm không thèm để ý chút tiêu hao truyền tống này. Một cánh cửa truyền tống không gian nháy mắt xuất hiện, sau khi từ phàm bước vào bèn xuất hiện trong vùng hỗn độn đạo. Lúc này vùng hỗn độn đạo vẫn giống như thường, chỉ là một luồng khí tức tương đối bi thương như có như không rải rác trong khắp vùng hỗn độn. Tam thiên giới ẩn linh môn, từ phàm về tới tiểu viện quen thuộc. Vừa nằm trên ghế giữa quen thuộc chưa được bao lâu, hùng lực đã tới đây bái phỏng. Đại trưởng lão, liên minh nhân tộc bị nhục, bốn vùng hỗn độn vùng hỗn độn đạo đã xâm chiếm, đã bị cướp lại hai vùng. 50 vạn năm này, hùng lực vẫn luôn đông chinh Tây Chiến. Trong dự kiến, bố cục bên kia còn chưa kết thúc không cần lo lắng, ngươi nên thế nào thì cứ thế ấy đi. Từ phàm cười nói. Tuân lệnh đại trưởng lão. Sau khi hùng lực lui ra, đông đảo đồ đệ cũng tới chơi. Sư phụ, 
ta rốt cuộc cũng trở thành hỗn độn đại thánh nhân. Từ Nguyệt Tiên nói, không tệ, tuy rằng hơi muộn, nhưng cơ sở bản thân rất vững chắc, pháp tắc chí cao tham ngộ cực kỳ thích hợp với ngươi. Từ Phàm nhìn Từ Nguyệt Tiên, gật đầu vừa lòng nói, lúc này hắn lại dịch ánh mắt đến trên người Chu Khai Linh. Lúc này Chu Khai Linh đã tiến vào một loại trạng thái rất thần kỳ, vừa không phải hỗn độn thánh nhân, cũng không phải hỗn độn đại thánh nhân, ở giới hạn mơ hồ nhất giữa hai bên. Trong pháp tắc chí cao vận không lành, còn có thể tránh thoát hay không, có cần ta giúp ngươi một tay không, từ phàm nhìn đồ đệ nhà mình hỏi. Sư phụ, không cần, tự ta có thể được. Chu Khai Linh cắn răng, trong ánh mắt lộ ra thống khổ vô tận. Nếu ngươi đã kiên trì, vi sư không nhúng tay nữa. Từ phàm nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng ánh sáng màu lục từ không trung rơi xuống trên người Chu Khai Linh. Chỉ trong chốc lát, Chu Khai Linh đã khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, nhưng lại bị dòng sông vận không lành dây dưa, lại rơi vào trong thống khổ vô tận. Mấy sư huynh đệ bên cạnh nhìn đều có chút đau lòng. Đừng đau lòng, chờ Chu Khai Linh đi ra, không ai có thể trấn áp. Từ phàm cười nói. Không tệ, trong mấy năm nay ta không có đây, các ngươi đều tiến bộ rất lớn. Lý giải đối với pháp tắc chí cao có không gian tiến bộ lớn hơn nữa. Bồ Đào, gửi tin tức cho tất cả đệ tử tông môn, 10 năm sau chuẩn bị truyền đạo. Tuân lệnh Ban đêm, từ phàm mang theo Trương Vi Vân và đông đảo đệ tử ăn một bữa cơm chiều. Lúc này, tin tức từ phàm trở về Tam Thiên Giới, đã khuếch tán ra cả vùng hỗn độn. Ngày hôm sau, lập tức có mấy thánh chủ tới chơi. Từ đạo hữu, ngươi phải giúp bọn ta, hai vùng hỗn độn thật vất vả chiếm được cứ vậy mà mất đi. Trong hai vùng hỗn độn đó, còn có hai danh ngạch thánh chủ là của mạch các ngươi. Âm Vân Thánh Chủ nói Đó là chiến đấu giữa liên minh nhân tộc và liên minh dị tộc, loại tồn tại như ta căn bản không nhúng tay vào được. Có thể giúp các ngươi tăng ca thêm giờ luyện chế nhiều thêm mấy món hồng môn chí bảo đỉnh cấp thì còn được. Từ Phạm Kim Tốn nói Hiện tại giá trị con người của hắn thế nào, đó chính là hỗn độn đại thánh nhân đỉnh cấp tinh thông mấy vạn pháp tắc chí cao, muốn hắn xuất thủ, phải cần tiêu phí đại giới lớn. Từ đạo hữu, hiện tại thế cục giữa liên minh nhân tộc và liên minh dị tộc rất căng thẳng. Tuy rằng bên liên minh nhân tộc đường lui, nhưng nhân tộc giữa vùng hỗn độn với vùng hỗn độn cũng có cạnh tranh. Đến lúc đó, đường lui thành công, đây là cướp đoạt thời gian của vùng hỗn độn. Chúng ta bây giờ đã mất đi hai vùng hỗn độn, mất đi ván cầu quan trọng nhất, đến lúc đó chúng ta ngay cả cơ hội giành ăn cũng không có. Hy vọng từ đạo hữu xuất thủ. Đông đảo thánh chủ sôi nổi nói. Ta biết chỗ một món chí cao thần vật đỉnh cấp nhất, nếu từ đạo hữu xuất thủ, ta sẽ báo cho chỗ của tối cao thần vật đó. Một thánh chủ trong đó nói. Lúc này tất cả thánh chủ đều nhìn thánh chủ kia. Đương nhiên ta cũng có tư tâm. Mạch ta muốn chiếm sáu danh ngạch. Trong tất cả cường giả cấp thánh chủ bậc có một nhận thức công cộng, đó chính là dựa vào thần vật chí cao trở thành thánh chủ, còn xa mới cao hơn những người dựa vào danh ngạch trở thành thánh chủ. Ngươi muốn quá nhiều, nhiều nhất cho ngươi ba danh ngạch. Thánh chủ dẫn đầu nói. Ba danh ngạch cũng được, bên cạnh thần vật chí cao đó có một thần thú hỗn độn canh giữ, nhưng không tới nhị cảnh, đến lúc đó có thể cần các ngươi liên thủ đuổi nó đi. Vị thánh chủ kia nói. Lúc này tất cả thánh chủ đều dùng khinh bị ánh mắt nhìn thánh chủ nọ, tự như đang nói ngươi thật cẩu. Ta muốn nhìn thấy thần vật chí cao đó trước, nếu không mọi chuyện không bàn nữa. Từ phàm mở miệng nói. Nếu thần vật chí cao kia dung nhập vào thế giới trong tường kép không gian, hẳn là có thể rất nhanh diễn sinh ra một danh ngạch thánh chủ. Không thành vấn đề, cách vùng hỗn độn này không xa, chỉ là đường tương đối khó đi mà thôi. Vị thánh chủ kia cười ha ha nói. Từ phàm trực tiếp mở ra một tấm tin đồ, bảo thánh chủ đó chỉ vị trí cho hắn. Trực tiếp chỉ tọa độ cho ta, ta tự mình đi xem. Từ phàm nói. Thế cũng được, nhưng từ đạo hữu ngươi phải phát lời thề chí cao. Thánh chủ nọ cảnh giác nói. Có thể. Sau khi từ phàm phát lời thề chí cao, bèn thu được tọa độ thánh chủ ấy phát ra. Trong vòng 10 ngày ta sẽ tự trở về. Từ phàm nói, bóng dáng lập tức tiêu tán bên ngoài tam thiên giới. Những thánh chủ khác cũng tứ tán mà đi. Trong một khu vực hỗn độn chưa khai hóa, từ phàm lần đầu tiên phát hiện tồn tại của bí cảnh không gian trong vật chất hỗn độn chưa khai hóa. 
theo bí cảnh không gian, từ phàm dường như lại tiến vào một không gian khác. Mà trong không gian đó, có một thần thú hỗn độn như chó đang ngủ say, thân hình to lớn như như đại thế giới, toàn thân thành màu đỏ thẫm, làm người ta vừa nhìn là cảm thấy sởn tóc gáy. Từ phàm yên lặng quan sát con đại cẩu kia, sau đó mới chú ý tới thần vật chí cao bị đại cẩu vây ở giữa. Món thần vật chí cao đó có hình xương cốt, tản ra một luồng khí tức chí cao huyền diệu. Pháp tắc chí cao trong thần vật chí cao ẩn chứa, vừa vặn là loại từ phàm tinh thông. Kết quả là, từ phàm dùng pháp tắc chí cao ngưng tụ ra xương cốt giống hệt thần vật chí cao kia, rất dễ dàng, lấy nó ra từ trong lòng thần thú hỗn độn đang trong giấc ngủ, bỏ lại đồ thay thế. Mọi chuyện đều cực kỳ thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến từ phàm cũng cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Xong sau khi hắn nhiều lần xác định, đã xác định món đồ trong tay này là thần vật chí cao đứng đầu. Từ phàm lặng yên rời khỏi bí cảnh, sau đó trực tiếp truyền tống trở về vùng hỗn độn đạo. Vừa trở về, liền khiến cho tất cả thánh chủ chú ý, từ đạo hữu, món thần vật chí cao kia có thật không, thánh chủ nói cho từ phàm tọa độ hỏi. Thật, hiện tại có thể nói cụ thể, muốn ta giúp các ngươi thế nào? Lúc này xung quanh từ phàm, tất cả thánh chủ đều đã tề tụ. Hùng lực cung kính đứng phía sau từ phàm, giống như thị vệ. Rất đơn giản, chỉ cần đạo hữu ngươi có thể kiềm chế bốn thánh chủ trở lên là được, như vậy bọn ta có thể dư ra lực lượng đối phó với thánh chủ khác của liên minh dị tộc. Phần thiên thánh chủ nói, có thể, khi nào cần ta xuất thủ thì nói với hùng lực. Từ phàm cười ha ha nói, đạt được một món thần vật chí cao đứng đầu hắn cực kỳ vui mừng. Chỉ gần đây thôi, có cần bọn ta sẽ báo cho hùng đạo hữu. Hội nghị ngắn ngủi mở xong, tất cả thánh chủ triệt tiêu phân thân thần niệm. Từ phàm trở về trong tiểu viện, bất thình lình hắn nhìn thấy Trương Vi Vân Tu Vi đã ngã xuống cảnh giới phàm nhân. Vi Vân, là ngươi dùng thần thuật chí cao để ta đạt được thần vật chí cao này sao? Nhìn Trương Vi Vân cảnh giới ngã xuống đến phàm nhân, từ phàm vội vàng đưa mấy luồng pháp tắc chí cao vào trong cơ thể Trương Vi Vân. Ngày đó ta đang hứa nguyện, muốn để phu quân đạt được một món thần vật chí cao có thể gia tăng danh ngạch. Lúc nguyện vọng này hứa đến 10 vạn lần, bỗng nhiên có loại cảm giác vận mệnh chú định nói cho ta, chỉ cần ta nguyện ý từ bỏ một thân tu vi này, vĩnh thế trở thành phàm nhân, là ngươi có thể đạt được thần vật chí cao ngươi muốn. Lúc ấy ta vừa nghe còn có loại chuyện tốt này, vì thế trực tiếp đáp ứng luôn. Xem ra, phu quân thật sự đạt được loại thần vật chí cao này. Trương Vi Vân vui vẻ nói. Từ phàm có chút cảm động, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Vi Vân, tra xét kỹ càng tỉ mỉ tất cả sở hữu của Trương Vi Vân. Nếu đã có loại âm thanh nói cho nàng vĩnh thế trở thành phàm nhân, tất nhiên sẽ có một loại lực lượng, hạn chế Trương Vi Vân trở thành cường giả. Quả nhiên, từ phàm ở bên trong hỗn độn thần hồn của Trương Vi Vân nhìn thấy hàng tỷ phù văn rậm rạp. Mỗi phù văn đều đang chế ước thực lực Trương Vi Vân trưởng thành, hơn nữa sẽ nhanh chóng dẫn dắt Trương Vi Vân đi hết cả đời phàm nhân. Nếu từ phàm không nhúng tay, 80 năm sau Trương Vi Vân sẽ nên đón đại nạn. Nhìn phù văn rậm rạp trên hỗn độn thánh hồn, từ phàm nhẹ điểm. Loại phù văn này, đừng nói là hỗn độn đại thánh nhân, cho dù là thánh chủ, cũng đều sẽ bó tay không có cách nào. Cho dù dùng hết tất cả thần dược trên thế gian, cho dù nghịch chuyển cả dòng sông thời gian hỗn độn, đều không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Vi Vân hóa thành phàm nhân rời đi. Thế sự vô thường, vạn sự nhất định sẽ để lại một đường sinh cơ. Từ phàm nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đặt tráng lên trán Trương Vi Vân. Thần niệm tiến vào trong hỗn độn thánh hồn của Trương Vi Vân. Những phù văn do pháp tắc chí cao phúc duyên ngưng tụ này quá ngây thơ, khó xử mấy thánh chủ bình thường còn được. Đáng tiếc gặp phải ta. Lúc từ phàm nói xong câu đó, đột nhiên trong đầu có một ý tưởng. Kết quả là, từ phàm lấy giấy thay bút, bắt đầu khắc họa đại trận pháp tắc chí cao. Không qua bao lâu sau, chỉ thấy một tầng phù văn pháp tắc chí cao chi chít bao phủ hỗn độn thánh hồn của Trương Vi Vân. Sau đó toàn bộ đại trận bắt đầu vận hành, trong thánh hồn của Trương Vi Vân, tất cả phù văn tựa như được triệu hồi, bắt đầu tràn vào một lỗ hổng trong đó. Một canh giờ sau, tất cả hạn chế trên người Trương Vi Vân bị hủy bỏ, tuy rằng vẫn là phàm nhân, nhưng đã có thể tu luyện. Từ phàm nhẹ nhàng nâng tay, một chuỗi phù văn màu đen ngưng tụ thành quả cầu xuất hiện trong lòng bàn tay. Nên lừa vẫn phải lừa. Từ phàm vương ngón tay nhẹ điểm, 
một thân thể nhân tộc không có ý thức ngưng tụ mà thành, từ phàm trực tiếp phóng thích đoàn phù văn màu đen vào trong thân thể kia. Theo sau một truyền tống trận xuất hiện, mang thân thể kia rời đi. Lúc này Trương Vi Vân khôi phục bình thường bắt đầu tu luyện, vô số tiên linh chi khí bắt đầu hội tụ. Cảnh giới của Trương Vi Vân nhanh chóng tăng lên, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư. Thời gian còn chưa tới một bữa cơm, cảnh giới của Trương Vi Vân đã bò lên tới Đại La. Sau khi nhìn thấy cảnh giới Trương Vi Vân tăng lên rồi bất động, từ phàm trực tiếp đánh vào mấy ngàn loại pháp tắc chí cao. Theo sau cảnh giới nhanh chóng tăng lên, bay nhanh tới hỗn độn Đại Thánh Nhân. Đáng tiếc, nếu ta còn có thể tu luyện đạo Phúc Duyên thì tốt rồi, như vậy thì có thể tiếp tục giúp phu quân hứa nguyện. Trương Vi Vân tiếc núi nói. Một lần là đủ rồi, nhiều nữa sẽ xảy ra chuyện. Từ phàm vuốt mái tóc đẹp của Trương Vi Vân nói. Tường kép không gian, đại thế giới từ phàm trồng ra đang nhanh chóng biến hóa. Không quá bao lâu sau, thế giới kia liền lớn cỡ như một vùng hỗn độn bình thường. Lúc này... Tất cả đồ đệ của từ phàm đều cảm giác được thế giới chỗ nhân quả bản nguyên của mình đang dần trở nên cường đại. Trong tường kép không gian, từ phàm đứng bên ngoài thế giới, nhìn đại thế giới đã nhanh chóng bành trướng xong. Thời gian trăm vạn năm, không vội, từ từ tìm. Hiện tại từ phàm đã không sặc biệt chờ mong cảnh giới thánh chủ. Nhưng mấy chuyện hắn muốn làm, nhất thiết phải sau khi trở thành thánh chủ mới có thể. Bóng dáng từ cương xuất hiện bên cạnh từ phàm. Sư phụ, khi nào ngươi mới trở thành thánh chủ, từ cương hỏi. Sốt ruột rồi à, giọng nói của từ phàm hơi mang chút ý cười. Có một số việc khó tránh. Từ cương thừa nhận nói. Nhìn thấy hùng lực sau khi trở thành thánh chủ đại sát tứ phương, từ cương thừa nhận hắn hơi ghen tị. Từ từ tới, con đường của ngươi không giống với đám sư đệ, sư muội bọn họ. Ánh mắt từ phàm nhìn về phía tường kép không gian nơi xa. Sư phụ. Ta hiểu. Từ cương gật đầu nói. Nhưng ngươi cũng đừng gấp, nhanh, chờ sau khi vi sư trở thành thánh chủ, các ngươi còn sợ không thành thánh chủ được sao, từ phàm nói xong, bèn mang theo các đệ tử rời khỏi tường kép không gian trở về trong tam thiên giới. Một ngày, một tiếng chung du dương vang vọng cả ẩn linh môn. Các đệ tử ngồi xếp bằng trên hậu viện chủ phong, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng dáng trên chủ phong. Từ phàm không nói lời thừa trực tiếp bắt đầu giảng đạo toàn bộ ẩn linh môn tức khắc rơi vào hắc ám phía trên chủ phong xuất hiện một chí cao vạn đạo chi bàn đạo do ánh sáng ngưng tụ theo sau một cây quan châm trên vạn đạo chi bàn chậm rãi dao động một luồng dao động chí cao kỳ dị quét ngang mà đến dao động này xuyên qua các đệ tử lúc này mấy luồng ánh sáng xuất hiện đệ tử lĩnh ngộ được pháp tắc chí cao này đã được truyền tống tới bí cảnh tu luyện sau đó không bao lâu sau lại có một luồng dao động, quét ngang mà đến. Không biết qua bao lâu, quan châm trên chí cao vạn đạo bàn đi qua một vòng. Lúc này trên bình nguyên sau chủ phong chỉ còn lại hơn 10 đệ tử. Lần sau truyền đạo 50 vạn năm sau, cũng cố tốt cơ sở của bản thân, ắt sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc chí cao thích hợp với mình. Từ phàm nói. Truyền đạo kết thúc xong, cuộc sống của từ phàm tiến vào trạng thái bình tĩnh. Ngày thường câu cá với huynh đệ tốt, ở tông môn đi dạo thăm bằng hữu cũ. Qua một thời gian thì mang theo Trương Vi Vân chu du vùng hỗn độn xung quanh, sống cuộc sống tự tại. Lúc từ phàm cài ngọc trâm hắn tự mình luyện chế lên cho Trương Vi Vân, tin tức từ hùng lực đã gửi qua đây. Đại trưởng lão, bên này cần ngươi xuất thủ. Giọng nói cung kính của hùng lực vang lên. Phu quân, ngươi đi đi, gần đây ngươi bầu bạn với ta đã đủ lâu rồi. Trương Vi Vân Tri Kỷ nói Vậy được, ta đi một lát sẽ về ngay Từ Phàm nói Một bước bước ra, đi tới trung tâm hỗn độn Lúc này tại trung tâm hỗn độn Một truyền tống trận to lớn đang ở trạng thái chờ Sau khi nhìn thấy Từ Phàm tới Vội vàng đưa hắn vào trong truyền tống trận Trong một vùng hỗn độn hơi nhỏ hơn vùng hỗn độn đạo Thánh chủ hai bên đang hỗn chiến Ý chí vùng hỗn độn này trực tiếp hiện ra áp chế đông đảo thánh chủ nhân tộc dẫn tới trận chiến này đánh vô cùng gian nan hùng lực thánh chủ đại trưởng lão nhà ngươi khi nào đến bên này sắp chống không nổi nữa đông đảo thánh chủ truyền âm cho hùng lực ngay lúc này giữa không trung đột ngột xuất hiện một sợi xiềng xích từ mấy ngàn pháp tắc chí cao ngưng tụ mang theo khí tức phong tỏa tất cả bay về phía các thánh chủ vùng hỗn độn kia 
đại trưởng lão đến rồi. Nơi xiền xích quấn quanh nháy mắt toàn bộ bị phong tỏa, hóa thành lao lung, chặt chẽ vây khốn sáu thánh chủ vùng hỗn độn nọ. Mười vạn năm có đủ không, giọng từ phàm ở bên tai tất cả thánh chủ nhân tộc vang lên. Đủ, tuyệt đối đủ, từ đạo hữu cứ ở bên cạnh, xem bọn ta làm sao trấn áp đám thánh chủ này đi, phần thiên thánh chủ hưng phấn nói. Vốn tưởng rằng nhiều nhất có thể trấn áp bốn thánh chủ, không nghĩ tới vừa đến đã trấn áp sáu người. Trấn áp nhiều một thánh chủ, bọn họ sẽ ít đi một phần áp lực. Các ngươi cố lên. Từ phàm rất phối hợp để lại một phân thân, quan sát bọn họ chiến đấu. Phong vân trung chuyển tái khởi. Từ phàm xem tin tức của liên minh nhân tộc gần đây nói. Lúc này liên minh nhân tộc đã bắt đầu thắt chặt, tạo ra một loại cục diện dưới áp bức của liên minh dị tộc không thể không phòng ngược. Cũng không biết hồng mông chí bảo nhị cảnh có uy năng như thế nào. Vậy mà có thể khiến liên minh nhân tộc chi chủ có tự tin như vậy. Từ phàm cảm thấy lúc ở đại quyết chiến, bản thân cần thiết qua đó hóng hớt xem diễn. Đương nhiên ở thời khắc mấu chốt thân là nhân tộc, hắn vẫn sẽ xuất thủ giúp đỡ một phen. Khi đó, phỏng chừng trăm vạn năm sau, thế giới tường kép đủ để có thể tiếp nhận thánh chủ. Đến khi đó, thánh chủ bình thường ở trong mắt từ phàm, không nói là sâu kiến lớn một chút. Chỉ có thể nói là một đám tiểu hầu tử nổi điên tương đối phiền phức. Sáu vạn năm sau, hùng lực trở về tam thiên giới. Đại trưởng lão, vùng hỗn độn kia đã thu phục, trong tay ta phân phối được hai danh ngạch, xin đại trưởng lão phân phối. Hùng lực hành lễ cung kính nói. Sau khi hùng lực trở thành thánh chủ, càng thêm cảm giác, đại trưởng lão tông môn nhà mình sâu không lường được. Vì tránh để người khác nói hắn sau khi trở thành thánh chủ không coi ai ra gì, Mỗi lần hắn đều phải dùng thái độ cung kính đối đãi với đại trưởng lão. Đứng dậy đi, không cần cung kính như thế, trước kia còn chưa từng như vậy mà. Từ phàm cười khẽ nói. Hai danh ngạch này, trực tiếp đặt trong tông môn đi, ai đạt tới yêu cầu trước, thì người đó lấy được danh ngạch này. Tuân lệnh. Hùng lực nhẹ mở tay ra, hai khối thủy tinh xuất hiện. Đây là hai danh ngạch cuối cùng vùng hỗn độn đạo có thể tiếp nhận, về sau lại có có lẽ cần trở thành thánh chủ vùng hỗn độn khác. Hùng Lực nói, Bồ Đào, chia tin tức này cho tất cả hỗn độn đại thánh nhân trong tông môn. Tuân lệnh chủ nhân, giữa lặng lẽ, lại mười vạn năm lướt qua. Trong tiểu viện từ phàm đang cẩn thận dùng pháp tắc chí cao xây dựng một tiểu thế giới. Đúng lúc này, tin tức của Hùng Lực truyền đến. Đại trưởng lão, bên này, ta đã biết, Lúc này trong chiến trường hỗn độn không biết tên ở nơi nào đó. Một sợi xiền xích trực tiếp từ trong cơ thể hùng lực bay ra, tức khắc khống chế bảy thánh chủ. Lúc này ánh mắt của tất cả thánh chủ đang chiến đấu, thình lình nhìn về phía hùng lực. Đại trưởng lão trực tiếp kích phát pháp tắc chí cao ta phong ấn trong cơ thể ta. Hùng lực cười nói. Nghe được lời của hùng lực, tất cả thánh chủ da đầu hơi tê dại. Thủ đoạn này, vượt qua vùng hỗn độn, đây là chuyện ngay cả bọn họ cũng không làm được. Bảy vạn năm sau, theo một luồng dao động khuếch tán khắp vùng hỗn độn đạo. Vô số kiếm trận chí cao khuếch tán vào trong cả vùng hỗn độn. Dưới gia tăng của vùng hỗn độn, hạng vân tấn cấp thành cường giả cấp thánh chủ. Đúng lúc này, Trương Học Linh trong tông môn, lại một bước vượt qua đến hỗn độn đại thánh nhân đỉnh phong. Sau đó, từ trong tông môn tiếp nhận danh ngạch thánh chủ thứ hai. Lúc này, trong thánh quan tinh thần, tam trùng trơ mắt nhìn danh ngạch sắp tới tay chảy mất, tức khắc có chút khóc không ra nước mắt. Nương tử, ta có phải là phế vật không? Ngươi chỉ là, vận khí không tốt mà thôi. Tiểu quan bên cạnh thờ ơ nói. Nàng không có kỳ vọng quá lớn đối với chuyện phu quân nhà mình có thành thánh chủ hay không? Tam trùng sư huynh, danh ngạch này ta cầm trước, về sau ta trả lại cho ngươi một danh ngạch. Trương Học Linh cười nói. Trong tiểu viện, Hạng Vân và Trương Học Linh cùng bái kiến từ phàm. Không tệ, không nghĩ tới tông môn chúng ta nhanh như vậy đã có cường giả thánh chủ thứ hai, hiện tại lập tức là có vị thứ ba. Từ phàm cười ha ha nhìn Trương Học Linh. Đại trưởng lão. Trương Học Linh vò đầu, hơi ngượng ngùng. Ngươi cũng thật đủ giỏi, lĩnh ngộ hơn 40 loại pháp tắc chí cao, vậy mà có thể ổn định không hỏi ta, ngươi là nghĩ thế nào vậy? Từ phàm cảm thấy hứng thú hỏi. Trong hai lần giảng đạo, Trương Học Linh lĩnh ngộ hơn 40 loại pháp tắc chí cao, sau đó từ phàm vốn cho rằng tiểu tử này sẽ thường xuyên tới hỏi mình. 
nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, hắn thế mà một mình tránh trong động phủ, liều mạng bế quan tham ngộ. Cơ hội lĩnh giáo đại trưởng lão khó có được, cho nên đệ tử muốn tích góp nhiều hơn chút nghi hoặc, đến lúc đó thì hỏi chung luôn. Chỉ là không nghĩ tới, giữa các pháp tắc chí cao tương thông, sau khi tham ngộ mấy loại, dư lại cũng coi như hiểu. Trương Học Linh nói, lần sau có nghi hoặc thì hỏi, nếu không muốn phiền phức, có thể trực tiếp đi nguyên giới hỏi phân thân đại đạo của ta. Từ phàm thông thả nói, đều trở về củng cố bản thân cho tốt, lúc sau liên minh nhân tộc có thể sắp nên đón một đợt đại kỳ ngộ hoặc là đại diệt phong. Nhưng bất kể thế nào, đều yêu cầu các ngươi thực lực đủ mạnh mới có thể đạt được chỗ tốt hoặc đỡ được nguy nan. Tuân lệnh, đại trưởng lão. Hai người nói xong bèn cung kính lui xuống. Sau khi trong tiểu viện chỉ còn lại một mình từ phàm, hắn đột nhiên cảm thấy dường như thời gian trôi qua quá nhanh. Không nghĩ tới, ẩn linh môn đều bắt đầu xuất hiện cường giả thánh chủ. Từ phàm nhìn bầu trời ẩn linh môn, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc tông môn vừa thành lập. Vùng hỗn độn đạo, một chỗ bí ẩn, có một đại lục khổng lồ, sừng sững trong vùng hỗn độn. Vương Vũ Luân ở bên một cự hồ kim sắc câu cá. Bóng dáng từ phàm xuất hiện, đi đến cách Vương Vũ Luân không xa, cũng vung cần, bắt đầu câu cá. Nghe nói gần đây tông môn xuất hiện một vị thánh chủ, hơn nửa danh ngạch của thánh chủ thứ ba cũng đã có chủ. Không nghĩ còn tốt, đột nhiên nghĩ lại, ẩn linh môn chúng ta, trong lúc bất tri bất giác thế mà đã trở nên cường thịnh như thế. Vương Vũ Luân cảm khái nói, vừa vặn gặp kỳ ngộ, nếu không phải liên minh nhân tộc gây chuyện, tông môn sẽ không phát triển nhanh như vậy. Từ phàm vung cần cười nói. Cũng phải, từ đại ca tính toán khi nào xuất phát, đi tìm ngọn nguồn của ngươi. Vương Vũ Luân hỏi. Nhanh, chờ sau khi ta trở thành thánh chủ, bố cục lần này của liên minh nhân tộc qua đi, ta sẽ mang các ngươi khởi hành. Không riêng gì tìm kiếm ngọn nguồn, còn thưởng thức từng vùng hỗn độn trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Có một số việc vẫn phải làm, các đồ đệ của ta, còn có ngươi, vẫn chưa trở thành thánh chủ hết, đây đều là chuyện trên đường phải giải quyết. Từ phàm ung dung nói, tính cả tất cả đồ đệ của ngươi lại thêm ta, nhiều người như vậy có thể trở thành thánh chủ hết sao, Vương Vũ Luân hỏi. Hắn biết nhân quả bản nguyên của mình đang ở trong thế giới tường kép không gian. Muốn trở thành thánh chủ, một là dựa vào thế giới tự mình trưởng thành, hai là dung nhập thần vật chí cao đỉnh cấp nhất. Đến đổi danh ngạch thánh chủ thế giới khác, không tương thông với thế giới tường kép căn bản không dung vào được. Thử xem, dù sao cũng phải có mục tiêu. Từ phàm cười nói. Đúng lúc này, dây câu dưới cần vương vũ luân bổng căng ra, sau khi trải qua một phen dằn co, một thi thể hỗn độn đại thánh nhân bị câu lên. Thi thể toàn thân ngâm đen, sáu tay mười chân, không đầu, trên bụng có một cái miệng lớn, mắt và răng tụ ở chung một chỗ. Trước kia cũng từng câu thi thể, nhưng vẫn chưa từng câu được thi thể xấu như vậy. Vương Vũ Luân nói, liền muốn trực tiếp thả thi thể đi. Nhưng bị từ phàm kịp thời ngăn cản. Không đúng, trên thi thể này tụ tập dao động của mấy trăm loại pháp tắc chí cao. Hơn nữa trong thân thể hắn, đã có danh ngạch tồn tại, làm sao cứ như vậy đã chết được. Từ phàm tò mò nói. Cuối cùng một đoàn quan ảnh bao bọc lấy thi thể kia, Quang ảnh bắt đầu chậm rãi xoay tròn, xung quanh xuất hiện rất nhiều phù văn. Chỉ thấy từ trên quang ảnh dẫn ra một sợi dây nhỏ, đâm vào trong hư không. Qua nửa khắc, một tọa độ xuất hiện trong đầu từ phàm. Thả lại đi, ta biết chuyện thế nào rồi, có muốn đi xem náo nhiệt với ta không? Từ phàm cười hỏi. Có náo nhiệt gì hay, Vương Vũ luôn nổi lên hứng thú. Một cánh cửa truyền tống xuất hiện trước mặt hai người. Đi với ta sẽ biết để ngươi xem cái gì gọi là thánh chủ hỗn chiến. Từ phàm mang theo Vương Vũ Luân bước vào trong cánh cửa không gian. Chỉ trong nháy mắt, hai người liền xuất hiện trong biển dao động pháp tắc chí cao đụng nhau. Vô số pháp tắc chí cao bao trùm khu vực này, ý đồ khống chế, định nghĩa quyền quy thuộc của khu vực này. Một khu vực đã bị chấn thành hư không, hơn 70 thánh chủ hỗn chiến. Trời ạ, à, khu vực này, Vương Vũ Luân khiếp sợ nói. Từ phàm mang theo Vương Vũ Luân đi tới bên cạnh khu vực có vật chất hỗn độn chưa khai hóa tràn ngập. Từ khu vực này quan chiến, an toàn. Giao động chiến đấu của những thánh chủ này trực tiếp bình định một vùng hỗn độn vừa ra đời không bao lâu. Thi thể ngươi câu ra, hẳn là thuộc vùng hỗn độn đó. Từ phàm nói. Từ đại ca, 
ngươi sẽ không nói là vùng hỗn độn đó bị đám thánh chủ này đánh đến bay màu luôn đấy chứ, Vương Vũ Luân chấn động hỏi. Cảnh tượng này ngươi lại không phải chưa từng thấy qua, khiếp sợ cái gì? Nói ra thì vùng hỗn độn cũng coi như đáng thương, nơi cách bọn họ không đến trăm vạn quan giáp, có một món thần vật chí cao đỉnh cấp chưa thành thục đang dựng dục. Điều này lại dẫn tới sinh linh vùng hỗn độn này, tất cả đều ở trong nô dịch của những thánh chủ này. Mãi cho đến bây giờ, cả vùng hỗn độn bị diệt, cũng coi như là giải thoát. Từ phàm nhìn về phía thần vật chí cao trung tâm chiến trường. Từ đại ca, ngươi muốn cướp thần vật chí cao kia à, Vương Vũ Luân nháy mắt kích động hỏi. Hơn 70 thánh chủ hỗn chiến, trong đó phần lớn đều là cảnh giới thánh chủ đỉnh, nguy hiểm quá lớn, vẫn là bỏ đi. Từ phàm lắc đầu nói. Ta mang ngươi lại đây chỉ là xem kịch, thuận tiện xem thử có thể vớt được chút chỗ tốt nào khác không. Trong cái phất tay của từ phàm, một cái bàn xuất hiện, phía trên có trà và điểm tâm, hạt dưa. Kết quả là, hai người cắn hạt dưa, xem một hồi đại chiến phía trước. Từ đại ca, ngươi nói trong những thánh chủ này, ai cuối cùng có thể giành được thần vật chí cao, Vương Vũ Luân tò mò hỏi. Trận chiến đấu này cuối cùng không có người thắng. Từ phàm cắn hạt dưa lắc đầu nói. Không có người thắng. Đúng vậy, đám thánh chủ đang chiến đấu ở đây. Không có người thắng Ánh mắt từ phàm rất thâm thúy Tựa như ẩn chứa vực sâu vô tận Mà ngươi lại đây xem náo nhiệt này Là để ngươi xem Có đôi khi vận mệnh vô thường Lúc đông đảo thánh chủ đang đánh quyết liệt Đột nhiên trong hư không vốn thuần túy nhất Nhiều ra một lao lung Thâu tóm cả chiến trường vào Mà từ phàm và vương vũ luân vừa vặn Ở bên ngoài lao lung Đây là cường giả nhị cảnh Vương vũ luân khiếp sợ nói Nói thế nào Ta cũng không rõ. Lúc này tất cả thánh chủ đều dừng tay, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn lao lung vây khốn bọn họ. Có thánh chủ dùng toàn lực công kích tới lao lung, kết quả kiên cố không phá vỡ nổi. Cuối cùng đông đảo thánh chủ liên thủ, vẫn không phá mở được lao lung. Lúc đông đảo thánh chủ hoảng loạn, một luồng vật chất tựa như đen nhất trong vũ trụ xuất hiện bên ngoài lao lung, trên đoàn thuần hắc thể kia xuất hiện một đôi mắt huyết sắc. Sau đó thân thể lặng lẽ bay vào lao lung, bắt đầu chậm rãi đi lang thang. Một luồng khí tức khác với sinh linh khuếch tán ra, khí tức làm người ta cảm thấy càng khủng bố hơn tử vong. Lúc này Vương Vũ Luân ở bên ngoài lao lung có chút da đầu tê dại. Từ đại ca, đây là thứ gì vậy? Ám sinh linh thuần túy nhất trong hư không, bọn họ sinh tồn ở nơi sâu nhất trong không gian, trong tình huống bình thường sẽ không từ trong không gian ra ngoài. Nhưng nếu có người phá vỡ vết nứt nối liền không gian thuần túy nhất, ám sinh linh này sẽ nhân cơ hội chui ra. Từ phàm giải thích. Tất cả những chuyện này đều là hắn thông qua trong ký ức bạch tuộc tới thế giới tường kép lúc trước biết được. Lúc từ phàm giải thích, sinh linh thuần hắc bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh một vị thánh chủ, một nguồn nuốt vào. Tất cả thánh chủ nháy mắt sởn gai ốc, theo sau chuyện làm bọn họ càng thấy khủng khiếp đã xảy ra. Tất cả tồn tại của thánh chủ bị nuốt vào đều biến mất. Thậm chí ký ức tồn tại trong đầu bọn họ cũng bắt đầu từ từ tiêu tán. Liên thủ, nhất thiết phải liên thủ, nếu không chúng ta đều phải chết, một cường giả thánh chủ cảnh đỉnh trong đó hoảng sợ nói. Hắn tại đây đạo bóng đen trên người cảm nhận được một cổ hắn vô pháp địch nổi lực lượng. Đừng chống đối với hắn, toàn lực bột phát phá vỡ lao lung này. Chỉ cần vùng hư không thuần túy nhất này khôi phục, tiểu hắc tử này nhất định phải trở về tầng thấp nhất của không gian. Một thánh chủ dường như đã nhớ tới tư liệu của sinh linh màu đen. Kết quả là, tất cả thánh chủ tập trung toàn lực đánh về phía lao lung vây khốn bọn họ. Kết quả một chút dao động dập dần cũng không gợi ra. Đừng quản nhiều như vậy, trực tiếp bột phát bản nguyên xông ra. Thần vật chí cao đã không quan trọng. Hiện tại, con mẹ nó mạng quan trọng nhất, một thánh chủ thấy hắc ảnh sắp nuốt tới hắn, hoảng sợ quá. Chỉ trong nháy mắt, lại một tồn tại của thánh chủ biến mất Lúc này Vương Vũ Luân Ở bên ngoài lao lung đều sợ ngây người Một màn này hắn xem tứ chi lạnh băng Từ đại ca Vật như này có nhiều không Đừng đến cuối cùng đánh thành hư không Chỉ dẫn ra hết mấy thứ này Vương Vũ Luân nói Không nhiều lắm Trong ghi chép của bồ đào Thứ này vừa khéo phiêu đẳng ở vị trí này Cho nên mới dẫn ngươi qua đây xem Ở vùng hỗn độn chiến đấu Cho dù đánh thành hư không thuần túy nhất Thứ này cũng không vào được trong vùng hỗn độn Ở khu vực hỗn độn chưa khai hóa dẫn thứ này ra Vậy chỉ có thể coi như là ngươi xui xẻo 
trong lúc từ phàm nói chuyện, lại một vị thánh chủ bị nuốt. Thấy một màn như vậy, tất cả thánh chủ trong lao lung đều điên rồi, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt bản nguyên của mình, nhằm tới lao lung. Không gian bên này không khôi phục, thì lao lung này không phá mở được. Từ phàm nói, Từ đại ca, nếu những thánh chủ này đều bị nuốt, vậy ta chẳng phải có thể ngồi thu lợi của ngư ông sao, Vương Vũ Luân có phần kích động nói. Không thu được, nhất định sẽ bị hắc ảnh này lấy đi. Từ phàm và Vương Vũ Luân liên tục ngồi ở đây ba năm, tất cả thánh chủ mới bị nuốt hết. Cuối cùng hắc ảnh thuần hắc cởi bỏ lao lung chậm rãi bay tới thần vật chí cao. Thần vật chí cao như ngọn đèn dầu, một ánh lửa tựa như thắp sáng cả khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Hắc ảnh đi đến bên cạnh thần vật chí cao, nháy mắt hóa thành một chiếc đĩa trắng nuốt toàn bộ thần vật chí cao. Sau khi làm xong tất cả, hắc ảnh khoan thai chui vào trong hư không. Hơn 70 thánh chủ nói biến mất là biến mất, quả thực là quá làm ta kinh sợ, Vương Vũ Luân thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Càng hiểu biết khu vực hỗn độn chưa khai hóa, càng cảm thấy khủng bố. Trong đó không riêng gì đồ vật mặt ngoài ẩn chứa, đồ vật trong không gian càng khủng khiếp hơn. Từ phàm nhìn không gian đang thông thả khôi phục, dững dưng nói. Một truyền tống trận bao bọc lấy hai người, nháy mắt truyền tống trở về vùng hỗn độn đạo, bên cự hồ hoàng kim chỗ vương vũ luân. Cảm giác vẫn là trong vùng hỗn độn an toàn hơn chút, từ đại ca, sau này lúc theo ngươi tìm kiếm bản nguyên có thể gặp phải loại sinh vật khủng bố này không? Vương Vũ Luân hỏi. Loại đồ vật này số lượng cực nhỏ, gặp phải cũng là đụng phải đại vận. Nếu thực sự có, sau cùng để ta xuất thủ. Từ phàm hơi mỉm cười. Đúng lúc này, tin tức của hùng lực được gửi qua. Đại trưởng lão, bên này yêu cầu ngươi chi viện. Ngươi dùng tay trái xoa mua bàn tay phải 10 cái, là có thể kiềm chế 6 thánh chủ. Từ phàm lười đi, trực tiếp trả lời tin tức cho hùng lực. Lúc này trong chiến trường tại một vùng hỗn độn xa lạ, hùng lực nhìn hồi âm trong tay của đại trưởng lão nhà mình, hơi ngây người. Nhưng cuối cùng vẫn làm theo, tay trái nhanh chóng thử xoa mua bàn tay phải. Chỉ trong nháy mắt, một lao lung huyết sắc to lớn xuất hiện trên không chiến trường. Ngay sau đó khống chế sáu cường giả thánh chủ đối diện. Tư thế xoa tay của ngươi vừa rồi là pháp ấn nào đó à, nếu là như vậy, ngươi về sau tiện rồi, không cần xin chỉ thị của đại trưởng lão cũng có thể thay đại trưởng lão xuất thủ. Một vị thánh chủ nhân tộc cười ha ha nói. Bởi vì ít đi sáu thánh chủ, thánh giả nhân tộc chiến đấu bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ trong mấy vạn năm, lại chiếm giữ vùng hỗn độn này. Danh ngạch vùng hỗn độn này, ta muốn một cái, dư lại các ngươi tự chia là được. Hùng lực nói. Vậy được. Lúc này tất cả hỗn độn đại thánh nhân trong cả ẩn linh môn đều nhận được tin tức. Nói là danh ngạch thánh chủ thứ tư của ẩn linh môn đã có, nếu cần xin khẩn trương tu luyện, trở thành hỗn độn đại thánh nhân đỉnh phong tiếp nhận danh ngạch. Bên cự hồ Hoàng Kim, từ phàm nhàn nhã cầm cần câu, câu cá nói chuyện trước kia với huynh đệ tốt. Từ đại ca, sau khi ngươi tìm được bản nguyên, lỡ như quê nhà của ngươi đã trở thành cảnh còn người mất, hoặc là bị tộc khác chiếm giữ, hy vọng từ đại ca đừng đau lòng. Vương Vũ luôn nói, ta chỉ muốn xem là nguyên nhân gì, đưa ta tới nơi này, ngoài ra, chờ sau khi ngươi trở thành thánh chủ thì sẽ phát hiện, phía sau dòng sông thời gian, dòng sông thời gian hỗn độn còn có một dòng sông nữa, hoặc là nói là một vùng đại dương thời gian mênh mông. Ở nơi đó, tất cả mọi thứ đều có thể hồi tưởng mà nơi đó là biển đầu nguồn của dòng sông thời gian. Những thứ này đến chờ sau khi ngươi trở thành thánh chủ mới có thể nhìn thấy, nhưng cũng chỉ là có thể nhìn thấy. Nếu thật sự muốn từ bên trong phục sinh người ngươi muốn, có thể cần ngươi trở thành cường giả nhị cảnh. Từ phàm nói, Vậy sau khi từ đại ca trở thành cường giả nhị cảnh, giúp ta phục sinh vài người được không? Đến lúc đó lại nói, hiện tại mục tiêu là trở thành thánh chủ trước, sau đó lại biến các ngươi thành thánh chủ. Từ phàm thông thả nói. Đúng lúc này, phía sau hai người mở ra một cánh cửa truyền tống. Trương Vi vân sách theo hộp đồ ăn đi tới. Hai huynh để các ngươi ở đây câu cá không thú vị biết bao, vừa câu cá vừa nhấm nháp mấy ly thì thế nào? Trương Vi vân cười ha ha lấy bàn kê ra, bày đồ ăn và rượu lên. Đa tạ tẩu tử. Vương Vũ Luân cười ha ha nói. Thực ra hắn hâm mộ nhất chính là tình cảm từ đầu đến cuối tương nhu dĩ muội của đại ca tốt của hắn và vị tẩu tử này. Vậy ta không quấy rầy các ngươi tán gẫu nữa, 
ta đã hẹn trước với Tiểu Thanh, muốn đến trong một vùng hỗn độn lấy kiếm đạo nổi tiếng đi dạo. Trương Vi Vân nói xong bèn rời đi. Vào lúc này, dây câu của Vương Vũ Luân bỗng nhiên căng ra. Thân hình suýt nữa không ổn định được, bị kéo vào trong hồ hoàng kim. Còn may là từ phàm vương tay giữ chặt thân hình Vương Vũ Luân. Sau đó, Vương Vũ Luân và đầu bên kia lưỡi câu tiến vào trạng thái đấu sức. Mà từ phàm cũng không nhúng tay, lặng lặng uống rượu ăn đồ nhắm, thường thường còn nhắc nhở tư thế cho huynh để tốt phát lực. Một canh giờ sau, vật ở đầu bên kia lưỡi câu rốt cuộc mắt câu. Chỉ thấy một pho tượng thuần thạch, treo trên một đầu khác của lưỡi câu. Pho tượng kia như kỳ lân, toàn thân màu đá xanh. Vương Vũ luôn lượng quanh pho tượng này mấy vòng, mới dùng giọng điệu không xác định hỏi, đây chỉ là một tượng đá bình thường. Đúng vậy, đây là một pho tượng bình thường. Từ phàm nở nụ cười. Vậy vì sao ta phải gặp trắc trở như thế mới câu lên được, Vương Vũ luôn nhìn tượng đá này, hơi khó hiểu. Tuy chỉ là cục đá bình thường, nhưng người điêu khắc không đơn giản, hoặc là nói ít nhất mạnh hơn ta. Từ phàm dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mỗi đường vân trên tượng đá này. Đá chỉ là đá bình thường, nhưng người điêu khắc nó không đơn giản. Pho tượng như kỳ lân này, ít nhất ẩn chứa hơn 3.000 loại pháp tắc chí cao, có pháp tắc chí cao ta còn chưa lĩnh ngộ. Từ phàm nhìn pho tượng nói. Vương Vũ Luân nghe xong, tức khắc khiếp sợ nhìn pho tượng. Vì sao ta không cảm nhận được pháp tắc chí cao bên trên? Bởi vì ngươi chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc chí cao, mà bên trên này không có loại ngươi lĩnh ngộ cho nên ngươi thấy nó chỉ là một tượng đá bình thường. Từ phàm giải thích. Thu lại đi, đặt tượng đá này trong ngươi hậu cung của ngươi, để những hồng nhan tri kỷ và đám hài tử xem nhiều hơn, nói không chừng có thể lĩnh ngộ những loại pháp tắc chí cao này. Có từ đại ca truyền đạo, mấy vạn loại pháp tắc chí cao chờ lĩnh ngộ, ta muốn thứ này làm gì? Còn không bằng đặt ở cửa chính tông môn xung mặt tiền. Vương Vũ luôn nói. Thôi bỏ đi. Đặt nó trong tông môn để một thánh địa tu luyện dùng. Loại tượng này, cho dù pháp tắc chí cao ta lĩnh ngộ đủ nhiều, cũng không thể điêu khắc ra. Nếu ta đoán không nhầm, người điêu khắc tượng đá hẳn là một cường giả nhị cảnh. Từ phàm nói, bảo bồ đào đưa pho tượng này đến trong ẩn linh môn. Vào lúc này, lại một cánh cửa truyền tống xuất hiện phía sau hai người. Hạng vân vẽ mặt xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn, từ trong đi ra. Từ phàm chỉ hờ hững quay đầu lại nhìn lướt qua. Lần sau lúc muốn thực nghiệm chiến lực của mình, kêu huynh đệ với đại sư huynh của ngươi. Ngoài ra, qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ bảo bồ đào gom đủ thần kiếm hồng mông chí bảo ngươi cần cho ngươi. Đều là thánh chủ, lại dùng huyền hoàng chí bảo làm phó kiếm, đây không phải khiến người khác xem thường ẩn linh môn chúng ta sao? Một luồng linh quang tử sắc từ trên bầu trời rơi xuống trong cơ thể hạng vân. Không bao lâu sau, Hạng Vân liền khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Đa tạ đại trưởng lão. Hạng Vân vẫn rất xấu hổ, không nghĩ tới lần đầu ra ngoài thực nghiệm chiến lực của mình, đã bị thương nặng như thế. Đi đi. Trong thế giới tường kép không gian, từ phàm nhìn thế giới mình trồng ra dần trở nên mạnh hơn, trong ánh mắt vô cùng vui mừng. Trăm vạn năm rất nhanh, chờ sau khi ta trở thành thánh chủ, nghĩ cách kiếm nhiều thêm mấy món thần vật chí cao, để ngươi nhanh chóng tăng trưởng. Lúc nói chuyện, nơi xa đột nhiên có một bóng dáng hấp dẫn sự chú ý của Từ Phàm. Đến gần xem, thì ra là Bạch Tuột trao đổi tin tức với Từ Phàm. Chỉ thấy Bạch Tuột thảnh thơ du đảng qua bên cạnh thế giới của Từ Phàm. Sau khi nhìn thấy Từ Phàm, còn nhàn nhã vương ra một chiếc chân nhỏ chào hỏi hắn. Cuối cùng Từ Phàm trơ mắt nhìn Bạch Tuột bay vào nơi sâu trong tường kép không gian. Cũng không qua đây giao lưu tí à, Từ Phàm có phần tiếc nuối nói. Trong tường kép không gian, từ phàm cũng không dám đi lung tung khắp nơi. Bởi vì hắn không biết khi nào, liền gặp phải một sinh linh giống như hắc ảnh lần trước. Cuối cùng từ phàm lại vào trong thế giới nhìn một vòng. Lúc này, trong nhân tộc thổ sinh thổ trưởng đã sinh ra cường giả hỗn độn thánh nhân. Bái kiến chủ. Hỗn độn thánh nhân hành lễ cung kính nói. Hai lựa chọn, ta mang ngươi ra ngoài trở thành một thành viên nhân tộc bình thường. Ở lại nơi này. Chờ sau khi trở thành hỗn độn đại thánh nhân lại ra ngoài. Từ phàm hờ hững nói. Chủ, ta muốn canh giữ thế giới này. Hỗn độn thánh nhân cảnh cường giả cung kính nói. Thế giới này rất cường đại, không cần ngươi canh giữ. Một khi đã như vậy, 
chờ sau khi ngươi trở thành hỗn độn đại thánh nhân lại ra ngoài. Pháp tắc chí cao trong đại thế giới từ phàm trồng ẩn chứa quá nhiều, điều này dẫn tới nhân tộc thổ sinh thổ trưởng ở nơi đây rất dễ dàng tu hành, lĩnh ngộ pháp tắc chí cao biến thành cường giả. Tuân lệnh, chủ. Cường giả hỗn độn thánh nhân cúi đầu nói. Từ phàm gật đầu, trở về vùng hỗn độn đạo. Vừa về đến tiểu trong tông môn, từ phàm lập tức cảm nhận được một cơn buồn ngủ. Đúng lúc này, hắn linh quan chợt lóe, cưỡng ép nhịn cơn buồn ngủ, lại lần nữa về thế giới tường kép. Sau khi đến thế giới này, sau khi tiện tay ngưng tụ mấy hộ vệ, nặng nề thiếp đi. Lúc này, cảnh tượng trong mộng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong một thế giới thanh u sắc, tinh thần pháp tắc chí cao chậm rãi chuyển động. Lúc này thời gian tải lên so với lần trước, lúc ở trong thần tượng đại thế giới còn muốn dài hơn. Không biết qua bao lâu, tinh thần pháp tắc chí cao mới từ từ hình thành một phù văn. Phù văn này trong cảm giác của từ phàm, đã là vượt qua giới hạn hỗn độn đại thánh nhân có thể lĩnh ngộ. Từ phàm nhìn chầm chầm phù văn này, nhìn thật lâu mới từ trong mộng tỉnh lại. Vẫn là trở thành thánh chủ trước rồi lại nói, loại phù văn cấp bậc này giai đoạn hiện tại không lĩnh ngộ được. Từ phàm ung dung nói. Bồ đào, lần này ta ngủ bao lâu? Từ phàm hỏi. Chủ nhân, ngươi ngủ suốt 10 vạn năm, không sai một ly. Giọng bồ đào vang lên. Học Linh đã trở thành thánh chủ chưa? Tình hình bên liên minh nhân tộc thế nào? Từ phàm hỏi. Trương Học Linh đã trở thành thánh chủ. Liên minh nhân tộc đang thu hẹp lại tất cả vùng hỗn độn. Trước mắt bên liên minh dị tộc, đã nổi lên ý nghĩ như tầm ăn lên tất cả vùng hỗn độn của nhân tộc. Bồ Đào nói, không khác mấy với trong tưởng tượng của ta, nhưng vị trí vùng hỗn độn đạo chúng ta rất tốt. Cho dù liên minh dị tộc phản công, cũng không tới lượt nơi này. Trương Học Linh lặng lặng đứng trong tiểu viện, nhìn đại trưởng lão làm hắn cả đời kính ngưỡng trước mắt. Không tệ, không khác mấy dự liệu của ta. Trở thành thánh chủ cảm thấy được gì, từ phàm cười ha ha hỏi. Chỉ cảm thấy dưới chân chính mình lại lần nữa xuất hiện một con đường, con đường này không có phần cuối. Trương Học Linh nói. Biết vì sao không có phần cuối không? Là bởi vì ta đã thấy được đại trưởng lão, thấy được con đường của đại trưởng lão. Trương Học Linh cảm khái nói. Trong ấn tượng của hắn, chí cao pháp tắc vạn đạo bàn trong hắc ám kia, hắn từ đầu nghe đến đuôi. Hắn rõ ràng cảm giác được quan châm phía trên vạn đạo bàn kích thích 37.585 lần, chỉ có đại biểu cho 37.585 pháp tắc chí cao đại trưởng lão đã lĩnh ngộ. Đúng vậy, ngươi thấy được ta, con đường này không có phần cuối. Nhưng mà, ta sẽ ở trên con đường này để lại tọa độ cho ngươi, ngươi chỉ cần từng bước một đi tiếp là được. Từ phàm nhẹ nhàng nói. Cuối cùng một cánh cửa ánh cửa xuất hiện trước mặt Trương Học Linh, đây là một cánh cửa truyền tống thông đến thế giới tường kép. Thế giới ta trồng, hiện tại ẩn chứa hơn 3 vạn loại pháp tắc chí cao, ngươi đi vào chậm rãi tham ngộ. Khi nào lĩnh ngộ xong trăm loại pháp tắc chí cao lại đi ra. Như vậy, dù là khi ta không ở tông môn, cũng có ngươi làm trụ cột cuối cùng của tông môn. Trương Học Linh ở trong mắt từ phàm còn trạch hơn cả hắn, thích hợp tọa trấn tông môn nhất. Đa tạ đại trưởng lão. Trương Học Linh hưng phấn bước vào trong cánh cửa ánh sáng. Sau khi đóng cửa biến mất, từ phàm tiếp tục tham ngộ phù văn pháp tắc chí cao. Đúng lúc này, giọng bồ đào ở bên tai từ phàm vang lên. Chủ nhân, vùng hỗn độn ngoài cùng nhất của liên minh nhân tộc đang bị tổng tiến công. Đi, qua đó xem náo nhiệt. Một cánh cửa truyền tống xuất hiện, sau khi từ phàm vượt qua bèn xuất hiện bên ngoài một vùng hỗn độn. Lúc này vùng hỗn độn này đều ở trong chiến hỏa. Hơn 10 thánh chủ dị tộc tàn phá bừa bãi cả vùng hỗn độn. Mỗi góc đều là chiến trường. Nhìn thấy từng đại thế giới bị hủy diệt, từ cương, hùng lực bên cạnh từ phàm có chút không nhịn được. Mấy thứ này đều là mồi, dẫn bọn họ quá đây, nếu các ngươi tùy tiện xuất thủ, rất có thể bị liên minh nhân tộc mắng là nhiều chuyện. Giọng nói của từ phàm làm hai người an tĩnh lại. Cứ như vậy, vùng hỗn độn này, ở dưới mí mắt mọi người, Trơ mắt hóa thành một mảnh phế tích. Thánh chủ dị tộc xuất thủ không hề lưu tình, gần như nghiền nát tất cả đại thế giới có thể nhìn thấy. Cho đến khi toàn bộ nhân tộc trong cả vùng hỗn độn chết sạch. Thánh chủ phế vật vứt bỏ tộc đàn của mình, cho dù tồn tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, thứ vô dụng. Một vị thánh chủ dị tộc khinh bỉ nói. 
vùng hỗn độn này biến thành phế tích, đám thánh chủ dị tộc lại đến chiến đấu ở vùng hỗn độn tiếp theo. Sư phụ, liên minh nhân tộc muốn dùng mấy hỗn độn làm mồi vậy, hùng lực không nhịn được hỏi. Tầm 4 năm vùng, nếu không làm sao khiến những thánh chủ đó yên lòng được. Chỉ là chiến đấu qua đi, làm sao nghịch chuyển dòng sông thời gian hỗn độn của những vùng hỗn độn bỏ đi này là một chuyện phiền phức. Từ phàm thông thả nói. Cứ như vậy, từ phàm mang theo các đồ để xem hết năm vùng hỗn độn hóa thành phế tích. Từ vùng thứ nhất đến vùng thứ năm, ước chừng qua trăm vạn năm. Lúc tất cả nhân tộc ở vùng hỗn độn thứ năm của liên minh nhân tộc bị đồ diệt. Cảnh giới của bản thân từ phàm lặng lẽ vượt tới cấp thánh chủ. Quanh thân không có một chút khác thường, chỉ là làm mấy đồ đệ và đệ tử bên cạnh cảm nhận được khí chất trên người sư phụ, đại trưởng lão nhà mình càng thêm thâm thúy. Thế giới tường kép không gian, đại thế giới từ phàm trồng đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Toàn bộ đại thế giới bắt đầu thăng hoa, bắt đầu bành trướng, bắt đầu nhanh chóng hấp thu lực lượng trong tường kép không gian. Lúc này, từ phàm bước vào đến cấp thánh chủ, chỉ lặng lặng nhìn nhân tộc ở vùng hỗn độn này bị đồ diệt. Gần được rồi, tất cả thánh chủ của liên minh dị tộc tâm động, bắt đầu tụ tập. Từ phàm nhìn về một hướng nào đó trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa nói. Lúc này tất cả mọi người bên cạnh từ phàm đều lên tinh thần. Trong vùng hỗn độn thứ sáu, lúc này tụ tập mấy trăm vị thánh chủ. Chỉ riêng khí tức quanh người phát ra là có thể mẫn diệt nhân tộc của cả vùng hỗn độn. Sau khi chúng ta chiếm được liên minh nhân tộc, có thể thuận thế mở rộng ra bên ngoài. Liên minh nhân tộc không phải muốn chiếm đoạt chúng ta để thúc đẩy sinh ra cường giả nhị cảnh sao. Vậy chúng ta cũng phải thúc đẩy sinh ra một cường giả nhị cảnh thuộc về liên minh tộc chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi về hướng cường thịnh, một vị thánh chủ dị tộc lớn tiếng kêu gọi. Giữa lúc đông đảo thánh chủ cười nói, tất cả nhân tộc trong cả vùng hỗn độn đều bị đồ diệt. Tất cả đại thế giới lại bị hoàn hảo bảo tồn lại. Ngay lúc này có một luồng năng lượng đặc thù, đang chậm rãi bao bọc cả vùng hỗn độn. Đây chính là hồng mông chí bảo nhị cảnh sao. Chỉ thấy không quá bao lâu, toàn bộ vùng hỗn độn đều bị bao lấy. Lúc này một vị thánh chủ muốn rời khỏi vùng hỗn độn, đến vùng hỗn độn khác của liên minh nhân tộc thăm dò tin tức. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, hắn thế mà không ra được. Sau đó tin tức này lan ra đến trong tay các thánh chủ dị tộc. Sau đó tất cả thánh chủ đều hoảng loạn, bởi vì bọn họ phát hiện tất cả của bản thân đều bị vây trong vùng hỗn độn này. Mà ở trong một vùng hỗn độn của nhân tộc, liên minh nhân tộc, 8 phần 10 thánh chủ tụ tập cùng nhau. Tốt rồi, kế hoạch thành công, chém giết thánh chủ dị tộc chưa vào lao lung. Bắt đầu thi hành kế hoạch giai đoạn thứ hai. Đúng lúc này, một thần niệm đột nhiên rơi xuống trên cạnh từ phàm. Hiện tại ta nên kêu ngươi từ thánh chủ, chúc mừng, chúc mừng. Một giọng nói xa lạ vang lên. Một cái xưng hô mà thôi, kêu sao cũng được. Đạo vân thánh chủ, không biết tới đây có chuyện gì. Từ phàm ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng trong vật chất hỗn độn chưa khai hóa. Liên minh nhân tộc ta đại đoàn kết, tất cả thánh chủ đều ở dưới thống lĩnh của liên minh nhân tộc. Duy độc mạch nhân tộc này của từ thánh chủ, làm ta cảm giác rất không yên tâm. Hiện tại ta muốn mời từ thánh chủ, làm phó minh chủ của liên minh nhân tộc, thế nào? Người như ta trời sinh tính tự do tản mạng, không thích quấy rầy người khác, cũng không thích người khác quấy rầy ta. Đạo vân thánh chủ, ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, tất cả đều không liên quan đến ta. Từ phàm lắc đầu nói. Một khi đã như vậy, từ thánh chủ xin cứ tự nhiên. Đạo vân thánh chủ nói. Vậy được, mong kế hoạch của liên minh nhân tộc thuận lợi. Từ phàm gật đầu vung tay lên, mang tất cả mọi người trở về trong vùng hỗn độn đạo. Ý thức trở về, từ phàm ngồi trong tiểu viện, cao mày. Vẫn có chút phiền phức. Hắn cảm nhận được, vừa rồi đạo vân thánh chủ có mấy lần muốn xuất thủ, nhưng bởi vì kiên dè hoặc là không xác định, vẫn luôn ẩn nhẫn không phát ra. Hùng lực, hạng vân đứng phía sau từ phàm. Vừa rồi các ngươi đều cảm nhận được, từ phàm nhẹ nhàng hỏi. Hai người gật đầu. Không có chuyện gì lớn đâu, minh chủ liên minh nhân tộc không dám xuất thủ. Từ phàm thật ra hy vọng đạo vân thánh chủ xuất thủ, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Tường kép không gian, từ phàm cảm nhận thực lực của bản thân, nhìn đại thế giới trước mắt chậm rãi trưởng thành. Sau khi xem xong đại thế giới, từ phàm trở về tiểu viện của mình. Vi vân, ta đi xử lý vài chuyện, 
mấy vạn năm sẽ về. Phu quân đi đi. Lúc này, hai vị thánh chủ trong tông môn và tất cả đồ đệ của từ phàm đến đủ. Hôm nay triệu tập các ngươi lại đây là vì chém giết thánh chủ minh tộc. Có oán báo oán, có thù báo thù, vẫn là ta giúp các ngươi tìm định vị, dư lại giao cho các ngươi. Vừa nghe thấy thánh chủ minh tộc, tất cả mọi người đều phấn chấn lên. Sư phụ, mấy năm nay kia thánh chủ minh tộc rốt cuộc nấp ở đâu, từ cương nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ lắm, cần phá vỡ nhân quả chí cao tự mình tìm. Từ phàm nhẹ nhàng vung tay lên, mọi người nháy mắt chuyển dời đến bên ngoài vùng hỗn độn đạo. Một dòng sông nhân quả của bản thân từ phàm hiện lên, sau đó tìm được nhánh có quan hệ với thánh chủ minh tộc. Trực tiếp lấy một nhánh nhân quả kết nối với hư không vô tận, sau đó tiêu tán không thấy nữa. Nhìn đoạn nhân quả này, một vận mệnh đại đạo bàn giống như tinh thần xuất hiện, nhân quả đức đoạn tiến vào đến vận mệnh đại đạo bàn bên trong. Theo nhân quả hoàn toàn tiến vào, vận mệnh đại đạo bàn bắt đầu từ từ xoay tròn. Một tia nhân quả đặc thù từ trong vận mệnh đại đạo bàn chui ra, theo vận mệnh đại đạo bàn chuyển động, cắm rễ vào trong hư không. Theo chuyển động, nhân quả trong hư không càng lúc càng kỹ càng cạn kẽ. Mọi người gắt gao nhìn chầm chầm đoạn nhân quả này, trong ánh mắt lộ ra chiến ý và sát ý, theo cắm rễ chỗ sâu nhất trong hư không, vận mệnh đại đạo bàn xoay tròn tựa như đã chịu trở ngại, tốc độ càng lúc càng chậm lại. Từ phàm nhẹ đưa tay, Phía trên vận mệnh đại đạo bàn xuất hiện mấy vạn trượng thủy tinh pháp tắc chí cao, cuối cùng tất cả đều đưa vào trong vận mệnh đại đạo bàn. Vận mệnh đại đạo bàn tiếp tục xoay tròn, cuối cùng lại có lực lượng của mấy chục loại pháp tắc chí cao thêm vào trong, vì vận mệnh đại đạo bàn trợ lực. Theo đường nhân quả đâm vào trong hư không càng lúc càng sâu, một hình dáng to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Từ phàm chỉ nhìn thoáng qua, bèn tiêu tán vận mệnh đại đạo bàn. Vùng tối dưới đèn nha. Bồ đào, mở ra vùng hỗn độn cách đạp thánh thần tượng gần nhất cho ta. Từ phàm phân phó. Một truyền tống trận khổng lồ đủ để bao quát tinh thần xuất hiện. Vùng hỗn độn mang, bên ngoài khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Đám người từ phàm xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy phân thân thánh chủ giáng lâm xung quanh, cảnh giác nhìn đám người từ phàm. Chư vị đạo hữu, chỉ là mượn quý bảo địa đi ngang qua. Từ phàm nói. Bèn mang theo đám người tiêu tán không thấy nữa. Hơn 10 thánh chủ kia cản cũng không cản được. Xem ra là thật sự đi ngang qua, gần đây đều cẩn thận một chút. Cường giả thánh chủ dẫn đầu kia, ta nhìn không thấu. Thánh chủ trong vùng hỗn độn mang nói. Đã rõ. Từ phàm mang theo đám người không biết xuyên qua bao xa, mãi đến sau khi cảm nhận được khu vực hỗn độn chưa khai hóa đang chấn động mới ngừng lại. Sư phụ. Người nói thánh chủ minh tộc đang nấp trong đạp thánh thần tượng sao, lý tinh từ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, vùng tối dưới đèn. Lúc trước thánh chủ minh tộc đạt được hai chiếc lục lạc chế tạo từ thần cốt của đạp thánh thần tượng, hơn nữa còn nhờ vào thứ này cũng mở ra cửa đại thế giới phần bụng đạp thánh thần tượng. Trong đại thế giới đó, lực nhân quả bình thường căn bản không thẩm thấu vào được, muốn thôi diễn tồn tại của hắn, đầu tiên phải thôi diễn nhân quả của đạp thánh thần tượng, thần thú hỗn độn nhị cảnh này. Cho nên nói trước kia dùng hết phương pháp gì cũng không tìm ra được. Lúc này nơi xa đã xuất hiện một bóng dáng to lớn mơ hồ. Theo cảm giác chấn động tăng mạnh, hư ảnh kia càng lúc càng rõ ràng. Đại trưởng lão, làm sao vào được đại thế giới phần bụng thần tượng, hùng lực có chút gấp không chờ nổi. Chờ ta giao lưu một phen với thần tượng, nói cho nó, trong thân thể nó có một con côn trùng có hại. Mắt từ phàm nhẹ hất lên. Sau đó bóng dáng biến mất trực tiếp đạp chân xuất hiện trên đỉnh đầu đạp thánh thần tượng. Từ phàm dùng một tay nhẹ nhàng đặt lên người đạp thánh thần tượng. Nháy mắt, từ phàm xuất hiện trong một vùng thế giới trắng tinh. Trong thế giới trắng tinh, vẫn là tiểu tượng vóc dáng mini, vui sướng ở thế giới trắng tinh chạy tới chạy lui, và nhỏ hơ lung tung. Sau khi nhìn thấy từ phàm, trong ánh mắt lộ ra một chút biểu cảm quen thuộc, sau đó lại muốn chạy đi tự mình chơi. Ngay lúc này, từ phàm lắc mình xuất hiện bên người tiểu tượng. Một tay ôm chặt lại tiểu tượng lo nhoi. Tiểu tượng, trong cơ thể ngươi có đồ vật bẩn, ta giúp ngươi dọn sạch được không? Tiểu tượng dùng ánh mắt đơn thuần nhìn từ phàm. Cuối cùng từ phàm trực tiếp dùng tay xoa bụng tiểu tượng. Trong bụng ngươi có đồ vật bẩn, để ta dọn sạch cho ngươi, như vậy sau này ngươi sẽ không đau nữa. Còn có, 
đồ vật bẩn kia lúc trước lấy thần cốt của đồng tộc ngươi làm lục lạc, còn làm ngươi đạp vỡ một vùng hỗn độn, những chuyện này ngươi đều đã quên à, từ phàm vừa sờ vừa nói. Nghe được lời này, tiểu tượng dường như nhớ tới điều gì, nhìn từ phàm gật đầu. Được, ngươi đồng ý rồi, vậy ta mang người giúp ngươi dọn sạch côn trùng có hại, như vậy ngươi mới có thể nhanh lớn lên. Từ phàm nói, rời khỏi thế giới trắng tinh. Mà lúc này, đại thế giới phần bụng thần tượng mở ra với từ phàm, phúc chốc tất cả nhân quả lập tức liên thông. Mà lúc này, trong đại thế giới phần bụng thần tượng, thánh chủ minh tộc sắc mặt chợt biến đổi. Đại thế giới phần bụng, minh tộc đã chiếm cứ một cương vực rất rộng lớn, hơn nữa trải qua nhiều năm phát triển như vậy, cùng với hoàn cảnh đặc thù của đại thế giới phần bụng. Hiện tại thực lực của minh tộc, không kém gì đỉnh phong khi đó. Đám người giáng lâm trong cương vực minh tộc. Sau đó một lao lung đặc thù, phong tỏa toàn bộ cương vực minh tộc. Được rồi, đã tìm thấy thánh chủ minh tộc cho các ngươi, còn lại các ngươi từ từ phát huy đi. Từ phàm nói, bóng dáng tiêu tán không thấy nữa. Chuyện đánh nhau bây giờ hắn không quản nữa, có thể giao cho phía dưới thì giao cho phía dưới. Lúc này, Thánh chủ minh tộc mang theo một thánh chủ minh tộc khác xuất hiện trước mặt đám người từ cương. Kết quả là, trong mắt đám người bốc lên ngọn lửa chiến ý hừng hực. Nhân tộc, thánh chủ minh tộc nhìn đám người hùng lực, trong ánh mắt đầu tiên là xuất hiện một tia nghi hoặc, cuối cùng, sắc mặt nghiêm trọng lại. Nhân tộc, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy các ngươi thế mà xuất hiện hai cường giả thánh chủ cảnh, xem ra hôm nay trận chiến ở đây là khó tránh khỏi. Tuy rằng xuất hiện hai thánh chủ nhân tộc, làm thánh chủ minh tộc có phần ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại có một chút không sợ hãi. Hai người trước mắt vừa nhìn là biết mới tấn cấp thành thánh chủ không bao lâu, rất dễ đối phó. Cả cương vực minh tộc tức khắc biến thành chiến trường. Pháp tắc chí cao va chạm, dao động cường đại nghiền nát từng thế giới của minh tộc. Nhưng đối với mấy thứ này, thánh chủ minh tộc không hề đau lòng, minh tộc chỉ cần có hắn, thì đó chính là minh tộc. Nếu hắn không còn nữa, Minh tộc cũng không cần tồn tại. Từ phàm ở bên ngoài cương vực minh tộc, vừa uống trà, vừa xem đại chiến. Rốt cuộc là lão thánh chủ, chiến lược này đã ngưng tụ tới đỉnh, đám hùng lực phỏng chừng phải đánh một khoảng thời gian. Từ từ đến thôi, tôi luyện tốt bọn họ, sau khi rời đi ta cũng có thể yên lòng về tông môn. Lúc này ở bên ngoài cương vực minh tộc bị phong tỏa, đông đảo thánh chủ ở đại thế giới phần bụng toàn bộ đều giáng lâm tại đây. Chư vị, Tới thế giới này cũng không có ý khác, ta và thánh chủ minh tộc có thù oán, đặc biệt tới đây báo thù. Sau khi tiêu diệt minh tộc, mảnh cương vực này, chư vị cứ lấy. Giọng nói hờ hững của từ phàm vang lên. Ánh mắt của đông đảo thánh chủ dừng trên người từ phàm. Minh tộc dù sao cũng đã dung nhập vào trong đại thế giới phần bụng, sao có thể để ngươi nói diệt là diệt. Nể mặt ta, thù này bỏ đi, ta bày một bàn, các ngươi kính rượu giải trừ ân oán với nhau. Thế nào, một vị thánh chủ khuôn mặt hòa nhã hỏi. Vừa nghe được lời này, từ phàm tức khắc nở nụ cười. Mặt mũi của vị thánh chủ này lớn bao nhiêu, ta muốn xem xem. Mấy luồng ý niệm khổng lồ thình lình tỏa định từ phàm, sau đó vô số pháp tắc chí cao buông xuống, ý đồ trấn áp. Từ phàm chỉ hờ hững cảm nhận thần niệm của bản thân. Rất thú vị, vị thánh chủ này, ta cảm thấy mặt mũi của ngươi cũng không lớn, xin lỗi, minh tộc nhất thiết phải diệt. Từ phàm ung dung nói. Lúc này, 16 thánh chủ tạo thành thế vây bọc đối với từ phàm. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nể mặt hay không đây? Giọng nói của thánh chủ tướng mạo hòa nhã cũng trở nên sắc bén. Ngay lúc tất cả thánh chủ đang chuẩn bị xuất thủ, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cự thủ thương sinh, trực tiếp bóp chặt tất cả thánh chủ. Trong nháy mắt này, Tất cả thánh chủ đều cảm giác tất cả mọi thứ của mình đều nằm trong sự khống chế của cự thủ thương sinh này. Ngươi lại nói xem, ta có thể không nể mặt ngươi không? Từ phàm lạnh nhạt hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, vị thánh chủ vừa rồi nói chuyện cũng bị dọa ngây người. Vậy ngươi nói bây giờ làm sao đây? Ta có nên nể mặt các ngươi, thả hết các ngươi không đây? Từ phàm phất tay, một bàn trà xuất hiện, sau đó thông thả uống trà. Lúc này tất cả thánh chủ bị cự thủ thương sinh khống chế mặt lộ vẻ hoảng sợ. Yên tâm, người như ta bình sinh hưng thiện, không muốn thấy mấy chuyện sinh tử. Nhưng các ngươi tùy tiện chọc ta, dễ dàng buông tha các ngươi như vậy, lòng ta không vui. Ngươi nói chuyện này làm thế nào đây, từ phàm phẩm trà hỏi. 
ta nguyện dân ra tất cả thân gia, chỉ hy vọng đạo hữu tha cho bọn ta một mạng. Thánh chủ sắc mặt hòa nhã nói. Thân gia của một mình ngươi muốn cứu 16 người, chuyện này e là có chút không ổn, để người khác biết còn tưởng rằng ta dễ bắt nạt. Lúc từ phàm nói chuyện nhìn thoáng qua chiến đấu trong cương vực minh tộc. Chiến đấu rất kịch liệt, hai bên đều bật hết hỏa lực. Bọn ta đều nguyện ý dân ra tất cả thân gia, chỉ cầu đạo hữu tha cho bọn ta một mạng. Thánh chủ khác vừa nghe là hiểu có ý gì, đều cực kỳ quyết đoán dân ra thân gia của mình. So với mạng, tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Vậy được, giao ra đây trước. Tự thủ thương sinh cho bọn họ một ít không gian hoạt động. Chỉ thấy 16 món chí bảo không gian xuất hiện trước mắt từ phàm. Chậm rãi kiểm tra, kiểm tra một người thả chạy một người. Đều còn rất thành thật, không một người dám giấu riêng. Từ phàm hơi thất vọng, hắn còn muốn bóp chết mấy thánh chủ xem thử là cảm giác gì. Chiến đấu trong cương vực minh tộc ước chừng dằn co 40 vạn năm. Ngoài những thánh chủ của ẩn ninh môn, những người khác mỗi người ít nhất phục sinh hơn trăm lần. Sau khi chiến đấu chấm dứt, toàn bộ cương vực minh tộc biến thành một mảnh phế tích. Minh tộc ở trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa này diệt vong. Lại trong lòng sự lúc sau, từ phàm mang theo mọi người trở về vùng hỗn độn đạo. Vừa đi một lát, tất cả thánh chủ trong vùng hỗn độn đạo đã tới chơi. Từ đạo hữu, mau, cùng đi chiếm cứ những vùng hỗn độn kia, nếu không liền tất cả đều bị người khác chiếm đi mất. Phần thiên thánh chủ nôn nóng nói. Không có thánh chủ của mạch từ phàm gia nhập, tốc độ dọn dẹp của bọn họ ở vùng hỗn độn vô cùng chậm. Đúng lúc này, Trương Học Linh vừa vặn từ trong thế giới tường kép của Từ Phàm đi ra. Vừa khéo, đi ra ngoài chinh chiến vì tông môn kiếm vài danh ngạch đi. Từ Phàm phất tay, phái hết tất cả thánh chủ trong tông môn ra ngoài. Từ Phàm muốn trước khi hắn rời đi, tông môn tốt nhất có thể nhiều thêm mấy thánh chủ. Ngay lúc này, một luồng thần niệm to lớn đột ngột giáng lâm ở vùng hỗn độn đạo. Từ thánh chủ, có thể qua đây bàn chuyện không? Giọng nói của đạo vân thánh chủ truyền đến. Lúc này, tất cả thánh chủ của vùng hỗn độn đạo đều nhìn về phía từ phàm. Bọn họ cũng không biết vị này khi nào thì trở thành thánh chủ. Một khu vực hỗn độn chưa khai hóa, một tòa cung điện sừng sững trong đó. Bên trong cung điện, có đủ loại tuyệt sắc gia nhân xuyên qua qua lại, vì đạo vân thánh chủ và từ phàm lên đài. Đạo hữu có chuyện gì, từ phàm hỏi. Có cường giả nhị cảnh muốn trấn áp ta. Xin đạo hữu tương trợ. Ta được chỗ tốt gì, từ phàm dững dưng hỏi. Liên minh nhân tộc ổn định, quý tông môn sẽ là đệ nhị đại thế lực của liên minh nhân tộc. Đạo vân thánh chủ nói. Khi chính là cường giả nhị cảnh đó, chỉ dựa vào hồng môn chí bảo nhị cảnh trong tay ngươi, là có thể ngăn cản. Từ phàm hỏi. Có thể, nhưng chỉ là ngăn cản. Cường giả nhị cảnh đó ta biết một vài tin tức. Nếu chúng ta có thể liên hợp tiêu diệt hắn thì ta có thể trở thành cường giả nhị cảnh, đến lúc đó ta có thể lập lời thề chí cao, bảo đảm cho mạch nhân tộc các ngươi vĩnh hưởng phú quý. Đạo Vân Thánh Chủ nói. Ha ha, tiếng bàn tính này của Đạo Vân Thánh Chủ đánh thật vang. Nếu cường giả nhị cảnh đó muốn đánh tới, ta có lẽ sẽ xuất thủ, nhưng liên thủ trấn áp cường giả nhị cảnh. Ngươi nghĩ nhiều. Từ phàm nói xong, bóng dáng bèn tiêu tán không thấy nữa. Đạo Vân Thánh Chủ nhìn thấy vị trí trống rỗng đối diện, trong ánh mắt có mây đen ngưng tụ. Ẩn Linh Môn, trong tiểu viện. Từ phàm lấy ra quyển sổ nhỏ đã dọn sạch, ở trên trang bìa viết xuống Đạo Vân Thánh Chủ. Vốn tưởng rằng mọi thứ sắp viên mãn, không nghĩ tới lúc trời đi còn có người gây chuyện. Từ phàm thở dài nói. Giao lưu ngắn ngủi không đến 15 phút vừa rồi, Đạo Vân Thánh Chủ đã bị phán tử hình ở trong lòng Từ phàm. Lúc trời đi nhất định phải giết chết, nếu không trong lòng từ phàm sẽ không yên. Chủ nhân, bên nguyên chủ có biến hóa. Giọng bồ đào vang lên. Thế nào, công thủ biến hóa rồi sao? Nghĩ đến nguyên chủ, khóe miệng từ phàm hơi nhếch lên. Dựa theo kế hoạch của chủ nhân, bên nguyên chủ đã tiến vào trạng thái cuối cùng. Một màn sáng xuất hiện trước mặt từ phàm, bên trên linh nguyệt thánh chủ và nguyên chủ rất ân ái. Tự như một đôi tiểu phu thê yêu nhau cùng nhiệt. Mà lúc này cảnh giới của bản thân nguyên chủ đã trưởng thành tới hỗn độn đại thánh nhân đỉnh phong, là đỉnh phong đã có thể chạm đến danh ngạch. Không tệ, không uổng công phụ lòng ta trước đây mưu hoa với hắn như thế. Từ phàm nở nụ cười. 
khu vực hỗn độn chưa khai hóa, từ phàm cứ vậy lẳng lặng đứng trong vật chất hỗn độn chưa khai hóa, nhắm mắt dường như đang yên lặng cảm giác thứ gì đó. Trong cảm giác của từ phàm, một vùng uông hải thời gian không có phần cuối xuất hiện. Trong uông hải hội tụ đông đảo chân linh, theo nhân quả lôi kéo, từ phàm tìm được bóng dáng của một lão khất cái. Không nghĩ tới, ngươi thật sự chỉ là một lão khất cái bình thường. Từ phàm ánh mắt hoài niệm nói. Hắn nhớ lại khi đó, những năm tháng sống nương tựa lẫn nhau với lão khất cái. Lúc đang hoài niệm, hung hải thời gian trước mắt chậm rãi tiêu tán không thấy nữa. Từ phàm cao mày nhìn biển thời gian biến mất, lại lần nữa phất tay biển thời gian xuất hiện. Trong biển thời gian, từ phàm thấy được rất nhiều cố nhân. Nhưng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được. Trong tiểu viện, từ phàm nằm trên ghế dựa, trước mặt xuất hiện mấy màn sáng. Tất cả đều là cảnh đệ tử tông môn chiến đấu. Theo liên minh nhân tộc toàn tuyến thắng lợi, những vùng hỗn độn bị liên minh nhân tộc bao vây, tất cả đều trở thành địa bàn của liên minh nhân tộc. Trong lúc nhất thời, thế lực của liên minh nhân tộc nhanh chóng bành trướng. Ngay cả mạch nhân tộc vùng hỗn độn đạo này, thánh chủ cũng tăng lên tới hơn trăm người. Trong quá trình liên minh nhân tộc nhanh chóng phát triển, từ phàm ở phía sau tựa như thấy được một đôi mắt, một đôi mắt thị huyết tham lam. Chuẩn bị sắp hành động rồi sao, từ phàm vuốt cầm nói. Trong mắt hắn, cường giả nhị cảnh này và đạo vân thánh chủ, sau khi đều giải quyết xong hết, hắn mới có thể yên tâm bước lên con đường về nhà. Tường kép không gian, từ phàm đứng trên đại thế giới, nhìn xung quanh. Bây giờ đều đã là thánh chủ, có nên vào thử không nhỉ? Cho tới nay ở thế giới tường kép, từ phàm đều ở trong địa bàn của mình. Không phải hắn không đi thăm dò, mà là khi đó xung quanh cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Cho nên trước thánh chủ, từ phàm đều không thăm dò. Hiện tại đã tấn cấp thánh chủ, loại cảm giác khi đó đã biến mất không thấy nữa. Một phân thân chịu tải thần niệm từ phàm bay vào trong chỗ sâu của tường kép không gian. Trong khu vực không gian tầng thấp nhất này, từ phàm thấy được tồn tại của rất nhiều quỷ dị. Sinh linh trong tường kép không gian, từ phàm gặp được một con cường đại hơn một con. Một tờ giấy vẽ mặt quỷ, vậy mà có thực lực cấp thánh chủ. Lúc từ phàm đi ngang qua, mặt quỷ đó còn lộ ra mỉm cười với từ phàm. Còn có quả cầu lông mọc đầy lưỡi, một con chỉ lớn cỡ một cái nhà, nhưng mỗi con đều có thực lực cấp hỗn độn đại thánh nhân. Hàng ngàn hàng vạn tụ tập cùng nhau, thánh chủ bình thường cũng không dám động vào. Còn có một số sinh vật kỳ lạ, làm từ phàm đều có chút da đầu tê dại. Sau khi dạo một vòng, từ phàm đang định trở về thì đụng phải bạch tuột. Sau khi bạch tuột nhìn thấy từ phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui sướng bơi tới, bộ dáng thoạt nhìn rất vui vẻ. Sau khi tới bên cạnh từ phàm, liền phát một tín hiệu cho hắn. Hỏi từ phàm có tri thức mới không, cũng tùy ý đặt xúc tua lên đầu hắn. Từ phàm cười, vương một tay nhẹ nhàng đặt lên xúc tua mềm nhũng như thạch của bạch tuột. Từ phàm tùy tiện truyền cho bạch tuột mấy chục loại pháp tắc chí cao. Trong nháy mắt, bạch tuột dường như mở ra thế giới mới, tám xúc tua nhanh chóng vung vẩy. Sau đó mở ra đầu óc cho từ phàm, để hắn tùy ý xem. Ở thế giới ký ức của bạch tuột, từ phàm thấy được rất nhiều chuyện thú vị, nhưng thấy được càng nhiều là một bí cảnh giấu trong vật chất hỗn độn chưa khai hóa. Bí cảnh này giống như khảm vào không gian lớn tương đối sâu, bạch tuột có thể dễ dàng cảm nhận được. Nhưng đối với bạch tuột mà nói, mấy thứ này không đáng bằng tri thức rất xa. Tựa như trong mắt một con chó, một cục xương sườn có thịt và một thỏi vàng, hễ con chó đó do dự một giây, thì chính là không tôn trọng thịt. Thú vị, xem ra sau này có việc làm rồi. Từ phàm cười nói, vì cảm tạ bạch tuột, lại truyền cho nó mấy chục loại pháp tắc chí cao. Bạch tuột nhận được những tri thức pháp tắc chí cao này, thân thể vui sướng ở giữa không trung xoay quanh, giống như chó ăn được thịt. Vùng hỗn độn đạo, từ phàm kêu trương vi vân tới. Đi thôi, chúng ta đi tầm bảo, ta phát hiện được mấy chỗ tốt. Đúng lúc này, Vương Vũ Luân cũng xuất hiện trong tiểu viện của Từ Phàm. Từ đại ca, ngươi đoán ta câu được thứ gì, Vương Vũ Luân hưng phấn nói. Thần vật chí cao đỉnh cấp nhất. Là thần vật chí cao, loại chỉ là thiếu chút nữa là có thể biến thành đỉnh cấp ấy, nhưng mà có thể luyện chế thành hồng môn chí bảo đỉnh cấp nhất. Vương Vũ Luân như nâng niu bảo vật lấy ra một viên tinh thạch tản ra khí tức pháp tắc chí cao. Ta để dành, chờ khi nào gom đủ 360 món thần vật chí cao, 
đại ca lại luyện chế cho ta một bộ, thế nào, Vương Vũ Luân đầy mong đợi hỏi. Được đó, ngươi từ từ để dành trước, không vội, ta và Vi Vân ra ngoài một chuyến. Từ phàm gật đầu, cảm thấy hơi đáng tiếc, thần vật chí cao kia chỉ thiếu chút xíu là có thể tiếp nhận một danh ngạch. Từ đại ca chờ, ta rất nhanh sẽ gom đủ cho ngươi. Vương Vũ Luân nói xong bèn rời đi. Đi thôi, bồ đào, truyền tống đến trong điểm tọa độ gần nhất. Từ phàm phân phó. Tuân lệnh chủ nhân. Một truyền tống trận to lớn dâng lên, sau đó bao bọc lấy hai người tiêu tán không thấy nữa. Bên ngoài một vùng hỗn độn vô danh, Từ phàm và Trương Vi Vân xuất hiện. Nơi đó còn cần đi 60 năm, không cần gấp gáp. Từ phàm vung tay lên, vô số pháp tắc chí cao ngưng tụ, cuối cùng hợp thành một chiếc hỗn độn chi chu. Hai người ngồi hỗn độn chi chu, nhanh chóng di chuyển trong vật chất hỗn độn chưa khai hóa. Nhưng vào lúc này, một con thần thú hỗn độn như cá kiếm song song với hỗn độn chi chu, thỉnh thoảng tò mò dùng thân thể cọ một xíu vào hỗn độn chi chu. Nhưng từ phàm trên hỗn độn chi chu cảm thấy thú vị, không xua đuổi. Ấu tể thần thú hỗn độn còn chưa trở thành thánh chủ, quả thật là hiếm thấy nha. Từ phàm nói, trong tay xuất hiện mấy khối thủy tinh pháp tắc chí cao, ra hiệu rồi ném qua cho thần thú hỗn độn như cá kiếm. Thần thú hỗn độn như cá kiếm chợt ngẩng đầu nuốt vào mấy khối thủy tinh, phát ra một tiếng kêu vui thích. Đúng lúc này, từ phàm đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhìn về nơi xa. Một con cá kiếm còn to lớn hơn vùng hỗn độn đang song song cách bọn họ không xa. Nếu không phải nó chủ động hiện thân, từ phàm căn bản không phát hiện được. Từ phàm quay đầu nhìn thoáng qua nương tử nhà mình, chợt cảm thấy không có việc gì mang nàng ra ngoài cũng không tệ lắm. Lúc này, con cá kiếm kia lại phát ra một tiếng kêu vui thích, quay đầu bay về phía mẹ nó. Trương Vi Vân bên cạnh thấy như vậy một màn, có chút hoảng hồn chưa định. Ta thấy cá kiếm kia hơi đáng yêu, còn muốn dưỡng bên người, may mà lúc trước không kêu ngươi bắt nó. Trương Vi Vân nói, ngươi kêu ta bắt ta cũng sẽ không bắt, bên cạnh ấu tể thần thú hỗn độn bình thường đều sẽ có gia trưởng đi theo, không nhìn thấy lại không phải không có mặt. Thực ra trong lòng từ phàm cũng có phần may mắn. Đúng lúc này, cá kiếm kia lại bay về, trong miệng ngậm đồ vật, trực tiếp ném lên hỗn độn chi chu. Một thanh thần kiếm hồng mông chí bảo rơi xuống trên hỗn độn chi chu. Một luồng ý niệm truyền đến tỏ vẻ đây là tạ lễ. Từ phàm tỏ vẻ cảm tạ, sau đó bèn thu lại. Sau khi xong, cá kiếm mới hoàn toàn rời đi. Hồng mông chí bảo đứng đầu, tên là Trảm Thánh, tên còn rất kiêu ngạo. Từ phàm nhìn trong chốc lát, tiện tay ném cho Trương Vi Vân. Cầm đi, trở về ta bảo số một lại đồng bộ luyện chế một thế thân kiếm đạo cho ngươi, sau này ngươi có thể có thực lực hỗn độn đại thánh nhân đứng đầu. Từ phàm cười nói. Còn không bằng đưa cái này cho hướng trì, đi theo bên cạnh ngươi, ta phỏng chừng vĩnh viễn cũng không dùng đến. Tùy tiện, dù sao cũng không đáng giá gì. Cánh cửa hoàng kim từ phàm đạt được từ trên người đạp thánh thần tượng, gần như tụ tập hồng môn chí bảo và thủy tinh pháp tắc chí cao của toàn bộ vùng hỗn độn, hiện tại mấy thứ này hắn chướng mắt. Thời gian 60 năm trong ngày tháng tình chàng ý thiếp của từ phàm và Trương Vi Vân nhanh chóng xẹt qua. Mãi đến khi ngừng ở một chỗ khu vực hỗn độn chưa khai hóa bình đạm không có gì lạ. Từ phàm nhẹ vẫy tay, vô số phù văn pháp tắc chí cao hóa thành một con trường long, bắt đầu xoay tròn xung quanh khu vực này. Bí cảnh này giấu thật đủ sâu, chỉ tiết, lại sâu cũng không hiểu sâu bằng ta. Từ phàm nhìn một đại môn hình thức kỳ lạ xuất hiện. Một luồng uy áp đến từ nhị cảnh, từ trong di tích truyền đến. Phu quân, nơi này bình thường sẽ không có cường giả nhị cảnh nhỉ. Cảm nhận được khí tức này, Trương Vi Vân nói. Chỉ là một chút khí tức của cường giả nhị cảnh mà thôi, nơi này hẳn là một nơi tàn bảo của hắn. Từ phàm nói, trực tiếp che đậy tất cả nhân quả của hai người trong khu vực này. Đi thôi, xem bên trong nơi tàn bảo của cường giả nhị cảnh này có đồ gì tốt. Từ phàm mong đợi nói. Đại môn từ từ mở ra, vừa vào trong, hai người tựa như đặt mình trong một đại thế giới. Mà trong đại thế giới này, Vô số khí tức pháp tắc chí cao huyên náo quấn quanh vào nhau. Tùy ý có thể thấy được hồng mông chí bảo và thần vật chí cao không thể liệt kê vào danh ngạch. Phẩm chất có cao có thấp, tản ra khí tức chí cao bất đồng, hỗn loạn đại thế giới này. Thật nhiều hồng mông chí bảo và thần vật chí cao, phu quân, chúng ta có phải phát tài rồi không? Trương Vi Vân kinh ngạc tán thán, 
trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam vô tận. Từ phàm dùng một tay nhẹ vỗ lên vai Trương Vi Vân, tức khắc ánh mắt nháy mắt khôi phục thanh minh. Phu quân, ta vừa rồi làm sao vậy? Trương Vi Vân chợt ngừng thàm niệm bay lên, là pháp tắc chí cao đại thế giới này huyên náo dẫn tới, không phải vấn đề gì lớn. Từ phàm mang theo Trương Vi Vân tiếp tục đi về phía trước đi. Vừa rồi loại tham niệm cấp pháp tắc chí cao kia thượng thân, lúc thánh chủ bình thường không có phòng bị, thực sự có khả năng bị tham niệm chiếm đoạt, cuối cùng hóa thành con rối của nơi tàn bão này. Từ phàm còn chưa giải thích, đột nhiên ba cường giả tản ra khí tức thánh chủ xuất hiện. Ngay lúc bọn họ muốn công kích từ phàm, một đôi đại thủ trực tiếp chụp lấy ba thánh chủ, mẫn diệt tất cả. Xem ra nơi này cũng đã từng vào không ít cường giả. Xem ra cường giả nhị cảnh tàn bảo này rất yên tâm đối với bố trí của hắn. Từ phàm cười ha ha nói. Hắn nhìn về chỗ sâu nhất trong đại thế giới, ở nơi đó hắn cảm nhận được một tia nguy cơ, mang chỉ là một tia. Theo đi tới, đồ vật xuất hiện trước mặt hai người cũng càng ngày càng trân quý. Hồng mông chí bảo đứng đầu, thần vật chí cao chỉ kém một xíu là có danh ngạch. Mấy thứ này từ phàm một món cũng không động. Chỉ mang theo Trương Vi Vân đi về chỗ sâu trong đại thế giới. Một cự nhân như tinh thần, sừng sững trước một đại môn, muôn đời bất động. Mãi đến khi hai người từ phàm và Trương Vi Vân bước vào trong phạm vi này. Cự nhân đang nhắm mắt mới mở mắt. Nhân tộc, các ngươi không nên tới đây. Cự nhân nọ mặc áo giáp, giống như kỵ sĩ thời Trung Cổ. Tiền bối, ngươi có muốn thoát khỏi khống chế của cường giả nhị cảnh không? Từ phàm nhìn cự nhân trước mắt hỏi. Từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả nhân tộc này, bèn phân tích ra nhân quả của sự tình. Thoát khỏi, làm sao thoát khỏi, dựa vào thánh chủ nho nhỏ như ngươi sao, giọng nói của cự nhân có phần tuyệt vọng, tốc độ rút kiếm không hề ngừng lại. Nhân tộc, trong đại môn phía sau có dấu vật cất giữ trân quý nhất của cường giả nhị cảnh. Đánh bại ta, thần niệm của cường giả đó sẽ giáng lâm. Ngươi và đạo lữ của ngươi ở lại làm con rối đi. Ít nhất còn có thể giữ được một mạng Thanh cự kiếm kia đã hoàn toàn rút ra Chậm rãi chỉ tới từ phàm và trương vi vân Ngay vào lúc này Chí cao pháp tắc vạn đạo bàn xuất hiện phía sau từ phàm Sau đó giống như giải khóa Vạn đạo bàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn Tự nhân lúc này ngẩn ra Bởi vì hắn cảm giác được xiền xích vô tận trói buộc hắn Đang dần bị cởi bỏ Thân thể, thần hồn, tư tưởng, nhân quả Từng chút một bị cởi bỏ Cường giả nhị cảnh kia vẫn còn sống, lấy thủ đoạn ngươi thể hiện ra nhất định có thể thoát khỏi nơi này, tranh thủ đi đi. Cự nhân khuyên. Cường giả nhị cảnh cũng không phải vạn năng, lại nói hắn bây giờ cách nơi này không biết bao xa, một chốc không đuổi tới được đâu. Đến lúc đó tùy tiện lấy mấy món đồ lừa hắn là được. Từ phàm cười, nhẹ nhàng chỉ tới cự nhân bên cạnh, tức khắc một cường giả phát ra khí tức giống như cự nhân xuất hiện, hình thái bề ngoài. Lời nói tất cả đều giống nhau như đúc Mà xiền xích cởi bỏ trên người hắn Cũng dần quấn vào trên người người nọ Năm ngày sau Tất cả xiền xích trên người cự nhân biến mất Trong phút chốc này Tức khắc một luồng khí thế thánh chủ đỉnh Phong phát ra Cự nhân hóa thành một tráng hán râu quai nón Rơi xuống cách từ phàm không xa Đa tạ ân công Tinh ly vô cùng cảm kích Tinh ly cảm kích nói Trong ánh mắt lộ ra vô tận kích động Hắn bị nhốt ở đây đã không biết bao nhiêu tỷ năm Vốn dĩ đã tuyệt vọng Dự định tự giải ý thức Chỉ để lại thể xác vỏ rỗng Kết quả vừa có ý tưởng này liền gặp được từ phàm Cánh cửa kia ngươi có thể mở ra không Phía sau để thứ gì vậy Từ phàm tò mò hỏi Có thể mở ra Nhưng cũng không thể mở ra Tinh ly nói Ngưng tụ ra một truyền tống trận đặc thù Sau đó mang theo từ phàm Và Trương Vi Vân đi vào Phía sau cửa là một thế giới càng thêm rộng lớn. Một bộ thi cốt thần thú hỗn độn to lớn bày ra trước mặt từ phàm. Đây là thi cốt hoàn chỉnh của một con thần thú hỗn độn đang thăng cấp nhị cảnh, là vật cất giữ đắc ý nhất của cường giả nhị cảnh kia. Từ bề ngoài phân tích, giống như xương cốt của một sinh vật trắng có cánh. Nhìn bộ thi cốt này, trong đầu từ phàm nảy ra rất nhiều ý tưởng. Hắn đưa một tay nhẹ nhàng sờ tới xương sọ của thần thú hỗn độn. Vô tận ký ức xuyên qua biển thời gian truyền tới trong đầu từ phàm. Hình ảnh trong ký ức cuối cùng là một cự phủ dường như có thể bổ ra mọi thứ, thậm chí ngay cả mặt của cường giả nhị cảnh cũng không nhìn thấy. Này thi cốt trưng bày ở đây, hơi đáng tiếc. Từ phàm vung tay lên, 
thu vào trong chí bảo không gian. Động vào cái này, nếu như cường giả nhị cảnh trở về. Kinh Ly nói, không cần lo lắng, đuổi không tới chỗ ta đâu. Từ phàm cười ha ha nói, ngoài thứ này là trân quý nhất, nơi này còn có 32 món thần vật chí cao, mỗi món đều đại biểu cho một danh ngạch. Mấy thứ này đối với cường giả nhị cảnh mà nói không có gì tác dụng lớn, đều là ta thấy quý trọng nên lấy vào. Ngoài ra còn có mấy món hồng mông chí bảo, đều là cấp bậc đứng đầu nhất, các ngươi cũng mang đi đi. Chọn mấy món, ta giúp ngươi che đậy nhân quả. Từ phàm nói, bản thân ta có, hiện tại chỉ thiếu một tấm thuẫn, đáng tiếc hồng mông chí bảo nơi này không có món nào thích hợp. Tinh Ly nói, từ phàm vẫy tay, một món thần vật chí cao có chứa danh ngạch xuất hiện trong tay hắn. Thần vật chí cao này thích hợp luyện chế tấm thuẫn, trở về tìm một vị hồng môn chí bảo luyện khí sư đứng đầu là được. Không cần, ta sau này đi theo ân công. Tinh Ly nói, đi theo ta làm gì? Ta sợ cường giả nhị cảnh kia tìm ta. Ngươi, rất thẳng thắn. Từ phàm có chút cạn lời. Vị cường giả thánh chủ đỉnh phong cảnh trước mắt này, Thực ra đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Chỗ duy nhất có thể phát huy có lẽ chính là trấn thủ vùng hỗn độn đạo. Vùng hỗn độn bản nguyên của ngươi, hiện tại ở nơi nào, từ phàm tò mò hỏi. Vùng hỗn độn đình, ta muốn về, không biết cần bao nhiêu ngàn tỷ năm, khoảng cách quá xa, ta thậm chí không cảm giác được phương hướng cụ thể nữa. Tinh Ly nói. Vậy ngươi lúc trước làm sao sống sót từ trong tay cường giả nhị cảnh kia, từ phàm thông thả hỏi. Trương Vi Vân bên cạnh cũng tò mò nhìn Tinh Ly. Lúc ta ở khu vực hỗn độn chưa khai hóa tầm bão, gặp phải cường giả nhị cảnh. Tùy tay cho ta một kích, dựa vào đạo phòng ngự ngăn chặn ta. Cường giả nhị cảnh đó cảm thấy thú vị, bèn thu ta làm nô bột. Tinh Ly thở dài. Hiện tại nơi tàn bão này bị phá, chỉ cần cường giả nhị cảnh nhớ tới ta nhất định sẽ đến tìm, đến lúc đó đều dựa cả vào ân công. Tinh Ly nói lại bắt đầu hành đại lễ. Miễn, cứ theo ta bên người đi, đến lúc đó ta sẽ tự bảo vệ ngươi một mạng. Từ phàm nghĩ ngợi nói, thu một thủ hạ thánh chủ đỉnh phong cảnh cũng không phải không được. Bên ngoài bí cảnh, một cự thủ chậm rãi nâng cả bí cảnh, sau đó biến mất trong cự thủ. Đi thôi, chúng ta đến trong bí cảnh tiếp theo xem. Bồ đào, lấy 10 món thần vật chí cao đứng đầu có chứa danh ngạch về, để đám người từ cương tấn cấp thành thánh chủ. Từ phàm phân phó. Tuân lệnh, chủ nhân, thực ra bồ đào còn muốn vì người phục vụ càng tốt. Giọng nói của bồ đào, thế mà có một chút cảm giác làm nũng. Không quên được ngươi, cầm đi uẩn dưỡng đi. Trong tay từ phàm nhiều ra một quả cầu bằng ngọc chạm rỗng vô tận tầng lớp, đây là một trong 32 món thần vật chí cao. Đa tạ chủ nhân. Đi thôi, đến nơi tàn bảo tiếp theo. Một truyền tống trận to lớn bao bọc hỗn độn chi chu, sau đó biến mất không thấy nữa xuất hiện ở một khu vực hỗn độn chưa khai hóa xa lạ khác. Tinh Ly, ngươi biết làm sao tấn cấp thành cường giả nhị cảnh không? Từ phàm hỏi. Bước vào chỗ sâu trong uông dương thời gian, luyện hóa nhân quả bản nguyên của bản thân, cố định vĩnh hằng. Tinh Ly nọt sâu trong uông dương thời gian. Từ phàm gật đầu. Đúng lúc này, từ phàm lại cảm nhận được cơn buồn ngủ quen thuộc. Ta nghỉ ngơi trước, làm phiền ngươi hộ vệ. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai tinh ly. Chỉ trong nháy mắt, mấy vạn loại pháp tắc chí cao ngưng tụ thành một loại khóa, tỏa định nhân quả bản nguyên của tinh ly. Ân công, ngươi không tín nhiệm ta, tinh ly hơi khó chịu. Đều đã là thánh chủ còn nói mấy lời ngu ngốc như này, chúng ta quen biết tổng cộng chỉ có 10 ngày, không gắn cho ngươi một tầng xiền xích, sao ta có thể yên tâm ngủ. Từ phàm cười ha ha nói. Sau đó từ phàm mang trương vi vân vào trong phòng nghỉ. Vẫn là mộng cảnh quen thuộc, song lúc này tinh thần thủy tinh pháp tắc chí cao lại xảy ra một loại biến hóa ngoài định mức. Từ phàm mắt cắt gao nhìn chầm chầm tinh thần thủy tinh pháp tắc chí cao. Lấy cảnh giới thánh chủ hiện giờ nhìn lại, từ phàm chợt hiểu ra. Một vùng hỗn độn ngưng tụ thành tinh thần thủy tinh pháp tắc chí cao, đây là thủ đoạn gì, từ phàm có phần khiếp sợ nói. Hắn lần đầu tiên ở trên tinh thần thủy tinh pháp tắc chí cao cảm nhận được một luồng khí tức nhân quả. Mà luồng khí tức nhân quả này có mùi quê nhà Không đúng Ta từng cảm nhận phương hướng quê nhà Viên tinh thần pháp tắc chí cao này Tuyệt đối không phải vùng hỗn độn kia ngưng tụ 
từ phàm trong lòng điên cuồng suy đoán. Ngay lúc này, tinh thần thủy tinh pháp tắc chí cao đã xảy ra biến hóa. Toàn bộ tinh thần thủy tinh pháp tắc chí cao hòa tan, hóa ra một đại lộ thông đến khu vực chưa biết. Ở khu chưa biết đó có một lực hấp dẫn chí mạng, hấp dẫn từ phàm. Từ phàm thản nhiên bước một bước đến trên đại lộ. Theo thâm nhập, cảnh tượng trong mắt từ phàm bắt đầu phát sinh biến hóa. Khoảnh khắc này, hắn tựa như đi vào trong tường kép của thời gian. Ở nơi này, hắn nhìn thấy ung dương thời gian. Phía trên ung dương thời gian đó, có một khu vực nhỏ đang điên cuồng nghịch chuyển. Cảnh tượng trước mắt từ phàm nháy mắt biến hóa, lúc này hắn đang ở bên ngoài một vùng hỗn độn cỡ siêu lớn. Vùng hỗn độn này còn lớn hơn những vùng hỗn độn hắn từng thấy. Thậm chí cộng lại tất cả vùng hỗn độn của liên minh nhân tộc, cũng không bằng một phần trăm kích cỡ vùng hỗn độn này. Mà trong vùng hỗn độn này, hắn nhìn thấy một vị cường giả nhân tộc nhị cảnh. Tay cầm một thanh trường thương tựa như có thể hủy diệt tất cả, phẫn nộ nhìn đôi cự nhãn xuất hiện bên ngoài vùng hỗn độn. Mộ thần, cút. Giám nút vùng hỗn độn của ta, ta để ngươi vĩnh hằng trầm luân trong lao lung không gian. Cho dù uông dương thời gian chảy ngược, ta cũng sẽ trấn áp ngươi trong lao lung thời gian. Lúc này, một lao lung tinh thể thời gian xuất hiện bên ngoài vùng hỗn độn. Cường giả nhị cảnh nhân tộc kia, mắt mang vẻ kiên quyết. Vùng hỗn độn của ngươi, thơm, ta muốn ăn. Lao lung thời gian vĩnh hằng, có thể để chống qua được bao nhiêu lần đại thủy triều của uông dương thời gian. Đôi cự nhãn không hề nhìn cường giả nhị cảnh nhân tộc, chỉ gắt gao nhìn chầm chầm vùng hỗn độn loại siêu lớn. Vẻ tham lam trong ánh mắt hóa thành thực chất, vô số xúc tua tham niệm to lớn muốn bao bọc cả vùng hỗn độn. Nhưng ra vùng hỗn độn, ngươi có thể mang nhân tộc rời đi. Đôi cự nhãn làm ra một chút nhượng bộ nhỏ. Trò cười, mộ thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không nên đánh chủ ý lên tộc bọn ta. Lao lung tinh thể thời gian tinh mỹ bắt đầu mở rộng, đồng thời từng sợi xiền xích cắm rễ trong hư không, giống như đang trói buộc một con thần thú hỗn độn thượng cổ. Ngay vào lúc này, một nữ tử phản phất như ngưng tụ tất cả vẻ đẹp của thế gian xuất hiện bên cạnh cường giả nhị cảnh, quanh người cũng phát ra khí chất to lớn. Phu quân, mộ thiên sắp từ trong uông dương thời gian ra rồi. Nữ tử nhìn đôi cự nhãn trên bầu trời, sốt ruột nói. Trụ, mang theo nhân tộc rời đi, vùng hỗn độn này quá mức mỹ vị, ta có thể thỏa hiệp, cha ta sẽ không. Ha 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 ha. Tiếng cười phóng khoáng vang lên. Tộc bọn ta trải qua tám đợt thủy triều của ung dương thời gian mới bồi dưỡng vùng hỗn độn đến đây, đợt thủy triều thứ 9 sắp bắt đầu. Chỉ cần qua được đợt thủy triều thứ 9, vùng hỗn độn bên ta có thể cùng tồn tại với ung dương thời gian. Ngươi lúc này muốn hái đào, ngươi không được, cha ngươi càng không được. Cường giả tam cảnh lại thế nào? Chỉ cần dám đụng đến vùng hỗn độn của ta, mộ tộc ngươi chắc chắn chìm xuống trong nơi thâm u của uông dương thời gian. Cường giả nhị cảnh phẫn nộ nói. Lúc này, vật chất chưa khai hóa xung quanh vùng hỗn độn bắt đầu khuấy trộn, một cự vật có thể so với vùng hỗn độn loại siêu lớn này, ngừng ở cách đó không xa. Trong vô số thủy triều uông dương thời gian, có rất nhiều loại sinh linh nghịch thiên mà đi như ngươi. Tiêu phí mấy thủy triều uông dương thời gian, đi xong con đường hơn trăm hơn ngàn thậm chí vô tận thủy triều uông dương của sinh linh khác. Trong mắt ta, bọn họ và ngươi đều đáng yêu như vậy, lấy bản thân hóa thành chất dinh dưỡng, vất vả cần cù vì ta bồi dưỡng ra vùng hỗn độn mỹ vị thế này. Trụ, mang theo tộc nhân của ngươi một lần nữa bắt đầu, từ nay về sau vì ta bồi dưỡng vùng hỗn độn. Một âm thanh vạn cổ thương tan vang lên, khiến vùng hỗn độn loại siêu lớn này chấn động. Nhân tộc ta, từ ban đầu khi sinh ra đã không thích làm chó cho người ta. Muốn tới thì tới, muốn chiến thì chiến, để ta xem cường giả tam cảnh tung hoành một mảnh uông hải như ngươi có chiến lực như nào. Biển thời gian giống như thủy triều từ bên ngoài vùng hỗn độn trào ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ vùng hỗn độn loại siêu lớn. Trụ ngạo nghễ nhìn lên tồn tại không bị định nghĩa không thể miêu tả giữa không trung. Ngươi rất có dũng khí. Chỉ trong nháy mắt, vùng hỗn độn được biển thời gian bao bọc bị đông lại. Ngọc, ngươi tin ta không? Trụ hai mắt thâm tình nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Phu quân, ngươi đi làm, Ngọc Nhi ở phía sau theo ngươi. Cốt lắm, trụ tức khắc cười ha ha, lập tức nắm tay nữ tử bên cạnh. ngẩng đầu kiên quyết nhìn lên cường giả tam cảnh và nhị cảnh của mộ tộc giữa không trung. Mộ thần, 
ngươi vừa nãy nói ngươi từng gặp qua rất nhiều sinh linh nghịch thiên như ta. Hôm nay ta cho ngươi biết, bọn họ không xứng. Âm thanh khí phách vang lên, vùng hỗn độn và biển thời gian bị đóng băng nháy mắt hòa tan. Một luồng lực lượng kỳ dị không thể miêu tả, bao phủ cả vùng hỗn độn. Trên vùng hỗn độn xuất hiện một chiếc đồng hồ cổ xưa, một cây kim đồng hồ tượng trưng cho pháp tắc chí cao thời gian ở trên đồng hồ chậm rãi chuyển động. Ngọc Nhi, đợi có người chống đỡ một vùng trời, ta sẽ bầu bạn với ngươi tại nơi đẹp nhất trong biển thời gian, làm bạn với ngươi đến vĩnh cửu. Kim đồng hồ trên đồng hồ cổ xưa nháy mắt chia làm hai. Mà hai cường giả nhân tộc nhị cảnh trụ và ngọc cùng với đồng hồ cổ xưa bắt đầu hòa tan. Một luồng vĩ lực chí cao vô thượng khuếch tán, bao phủ bọc lấy một vùng biển thời gian của vùng hỗn độn. Chỉ trong chớp mắt, vùng hỗn độn trong biển thời gian này bởi vì tường kép thời gian chia làm hai. Vùng hỗn độn chân chính kèm theo luồng vĩ lực kia, bị kéo vào trong một lao lung không gian kỳ dị. Mà vùng hỗn độn bị thời gian phục thắt từ từ phân giải, hòa tan trong cả khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Ba đợt thủy triều biển thời gian, liền muốn đào tạo ra tồn tại đối kháng với ta, thật sự là thiên chân. Âm thanh vạn cổ thương tan lại lần nữa vang lên, sau đó cả khu vực bị phong tỏa. Mà lúc này trong thị giác của từ phàm, vùng hỗn độn bị phục khắc hòa tan bản nguyên, lấy một loại phương thức hắn không cách nào lý giải tập hợp lại với nhau. Mà lúc này, trong vùng hỗn độn chân chính kia, trong một tiểu vũ trụ rất nhỏ không thể nhỏ hơn, thậm chí ngay cả thế giới trung thiên cũng không tính. Trên một tinh cầu như cát bụi, một linh hồn vì dũng cảm mà hiến thân, tiến vào trong biển thời gian. Vào lúc này, Linh hồn hèn mọn và bản nguyên vùng hỗn độn bị hòa tan, sinh ra phản ứng kỳ diệu. Từ phàm lấy góc độ người bàn quan xem, lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm. Cường giả tam cảnh này, ta mẹ nó làm sao miễn cưỡng đánh đây, các ngươi song túc song phi, vì đại nghĩa nhân tộc vì kia một tia hy vọng mà dân hiến bản thân. Sau đó không hề có trách nhiệm đem gánh nặng lớn như vậy, đè lên linh hồn bình thường đến không thể bình thường hơn như ta. Trong lúc nhất thời, từ phàm tâm tư muôn vàng. Tin tức tốt là hắn đã biết hệ thống là thế nào tới. Mà tin tức xấu là, bên kia có một cường giả tam cảnh, chờ hắn đi đẩy bót. Lúc từ phàm đang đau đầu, thủy tinh pháp tắc chí cao to lớn kia thình lình hóa thành một luồng lực lượng truyền thừa khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể từ phàm. Chỉ trong nháy mắt, luồng lực lượng truyền thừa đó tựa như điểm bảo tất cả pháp tắc chí cao từ phàm lĩnh ngộ. Biến chất do lượng biến sinh ra, một luồng lấy pháp tắc chí cao thời gian làm chủ, tính cả mấy vạn pháp tắc chí cao ngưng tụ lại với nhau. Từ phàm vén lên thời gian trùng điệp, thấy được một đôi mắt ngạo nghễ với mọi thứ trên thế gian. Vì sao chọn ta, từ phàm lên tiếng hỏi. Không phải ta chọn ngươi, mà là vùng hỗn độn bản nguyên của ngươi đã chọn ngươi. Đem gánh nặng như thế đè trên người một phàm nhân bình thường đến không thể bình thường hơn như người, là nhân tộc chi chủ, ta rất hổ thẹn. Nếu có thời gian, chúng ta nâng ly ngôn hoang, cùng nói buồn vui nhân sinh. Vậy nếu ta bị cường giả tam cảnh mặt sát thì sao, từ phàm hỏi. Vậy chờ một nhân tộc chi chủ tiếp theo tới cứu chúng ta, sau đó uống rượu. Trong đôi mắt khí phách kia, xuất hiện một tia ý cười. Bản nguyên vùng hỗn độn của ta và ngươi, có thể cứu thì cứu, nếu cứu không được, trong ba đợt thủy triều biển thời gian này, sống sao cho nhân sinh của mình viên mãn. Câu này nói xong, đôi cự nhãn bèn biến mất không thấy nữa. Mà lúc này, từ phàm tiếp thu truyền thừa đã lặng yên trở thành cường giả nhị cảnh. Trong nháy mắt này, khu vực hỗn độn chưa khai hóa đối với hắn mà nói đã không có bí mật. Lúc này, từ phàm trong hỗn độn chậm rãi tỉnh lại, mà khu vực hỗn độn chưa khai hóa này lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mở mắt, từ phàm lập tức thấy được Trương Vi Vân Canh giữ bên cạnh. Phu quân, ngươi tỉnh rồi. Bồ Đào nói lúc này thời gian ngươi ngủ sẽ lâu hơn bất cứ lần nào, ta còn có chút lo lắng. Trương Vi Vân ôn nhu nói. Mơ một giấc mơ rất dài, ta mơ thấy quê nhà của ta. Từ phàm mở miệng nói. Nghe thấy từ quê nhà, Trương Vi Vân ánh mắt sáng ngời. Khi phu quân đã biết vị trí quê nhà chưa? Chúng ta khi nào xuất phát, Trương Vi Vân còn nhớ lời từ phàm đã từng nói với nàng. Có thể còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Trong lúc này, chúng ta trước tiên đi hết một lượt nơi tàn bảo những cường giả nhị cảnh đã. Tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh hỗn độn chi chu tăng nhanh, chỉ trong chốc lát, liền tới bí cảnh thứ hai trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Mà lúc này, 
ánh mắt tinh ly nhìn về phía từ phàm có phần sợ hãi. Ân công, ngươi là nhị cảnh cường giả, tinh ly sợ hãi hàm răng hơi rung lên, đối với vị ân công đã cứu hắn này, hắn trong lòng là có ý nghĩ lấy oán báo ơn. Từ phàm cười như không cười liếc mắt nhìn tinh ly. Nửa năm sau, từ phàm trở về vùng hỗn độn đạo, sau đó lại mang theo tam thiên giới, trở về vùng hỗn độn ban đầu. Vùng hỗn độn ban đầu, đã biến thành vật chất hỗn độn chưa khai hóa thuần túy nhất. Sư phụ, ngươi lẽ nào muốn nghịch chuyển dòng sông thời gian hỗn độn phục sinh vùng hỗn độn này sao, từ cương ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, vùng hỗn độn bản nguyên ban đầu đối với các ngươi mà nói vẫn là rất quan trọng. Từ phàm hơi giơ tay, một vùng biển thời gian xuất hiện. Từ trong biển thời gian dẫn ra một dòng sông thời gian hỗn độn, nằm ở vùng hỗn độn nguyên bản. Theo thời gian nghịch chuyển, một vùng hỗn độn vỡ vụn bắt đầu tổ hợp nghịch chuyển trùng sinh. Mà bên ngoài biển thời gian xuất hiện bóng dáng của đạp thánh thần tượng. Hư ảnh đạp thánh thần tượng liếc mắt nhìn từ phàm, khẽ gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Sáu món thần vật pháp tắc chí cao có danh ngạch xuất hiện trong dòng sông thời gian hỗn độn. Mà theo phục sinh, vùng hỗn độn xuất hiện. Mà lúc này trong vùng hỗn độn, ngoài nhân tộc ra, không có dị tộc khác nữa. Những đại thế giới vốn của dị tộc, cũng đều hóa thành bản nguyên, dung nhập vào trong vùng hỗn độn. Sư phụ, ngươi muốn đi tìm quê nhà của mình, cũng đừng quên mang theo bọn ta. Đông đảo đồ đệ của từ phàm sôi nổi nói. Thời gian trở về quê nhà còn sớm, nhiệm vụ bây giờ là phát triển vùng hỗn độn này. Tam thiên giới tiến vào vùng hỗn độn, lại trở về nơi ban đầu. Sau đó giống như một đóa bồ công anh tản ra hạt giống, tất cả thế lực nhân tộc đều từ từ mở rộng ra phía ngoài. Mà lúc này, vùng hỗn độn cũng bắt đầu ngưng tụ đại thế giới của bản thân. Bên ngoài vùng hỗn độn, Trương Vi Vân cùng từ phàm xem sự phát triển của cả vùng hỗn độn. Phu quân, ta cứ có cảm giác ngươi muốn cách ta mà đi. Trương Vi Vân mặt đầy lo lắng nói. Sao lại thế, bên ta chỉ có một chuyện rất quan trọng phải làm. Từ phàm ngẩng đầu nhìn về hướng vùng hỗn độn cỡ siêu lớn. Từ phàm chợt có cảm giác túc mệnh luân hồi. Hắn bây giờ đã là cường giả nhị cảnh, trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa rất to lớn xung quanh đều thuộc tồn tại mạnh nhất. Trong thời gian vô tận này, dưới sự dẫn dắt của chính mình, vùng hỗn độn nhất định sẽ chống đỡ được thủy triều biển thời gian lần thứ 9, đến khi đó, hắn rất có thể sẽ gặp phải tộc mộ thần nọ. Bất kể là chuyện gì, cho dù là chết, ta đều muốn bầu bạn bên cạnh phu quân. Trương Vi Vân nhẹ nhàng tựa đầu vào trên vai Từ Phàm. Không có khoa trương như vậy. Từ Phàm hít mắt nói. Lúc này Từ Phàm nhẹ nhàng vung tay, một vùng biển thời gian xuất hiện. Trong biển thời gian, Từ Phàm tỏa định một lão khất và một nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử trẻ tuổi diện mạo có tám phần tương tự với Lý Tinh Từ. Sau đó Từ Phàm nghĩ, lại lần nữa tỏa định một nữ tử yêu tộc. Một luồng vĩ lực vô thường, cố định ba người kéo ra bên ngoài biển thời gian. Một luồng lực lượng thiên đạo luân hồi sâu xa thăm thẳm đè lên người từ phàm. Hai tầng pháp tắc chí cao thời gian, nhân quả, tựa như sức nặng của cả vùng hỗn độn. Nhưng sức nặng này đối với từ phàm mà nói, quả thực giống như không có. Luồng vĩ lực vô thượng kia trực tiếp kéo ba sinh linh rời khỏi biển thời gian. Một hộ tráo trong suốt bảo vệ ba người. Đây là đâu? Lão khất cái nghi hoặc hỏi. Từ phàm mỉm cười, thân hình biến hóa thành dáng vẽ lúc lão khất cái sắp đi. Ngươi là, tiểu phàm, lão khất cái ngờ vực hỏi. Chính là ta, lão đầu, trước đây ta từng nói, chờ sau khi ta tu tiên có thành tựu sẽ phục sinh ngươi, để ngươi hưởng thụ vạn năm phú quý. Từ phàm mỉm cười. Nào hưởng được vạn năm phú quý, hai năm ngày lành kia ta đã thỏa mãn rồi. Lão khất cái nói. Ngươi bây giờ làm ta phục sinh, đây là tu tiên có thành tựu rồi, đúng vậy, cuộc sống của hoàng đế, tam cung lục viện 72 phi khi đó ta nói với ngươi, ngươi rất hâm mộ. Hiện tại, ngươi chính là hoàng đế. Từ phàm nhẹ nhàng vung tay, lão khất cái biến mất. Chờ sau khi lão khất cái lấy lại tinh thần, phát hiện hắn đã biến thành bộ dáng trẻ tuổi, trên người còn khoác một bộ long bào. Thần hoàng chí tôn, xin ngươi đăng cơ. Một thị vệ hùng tráng bên cạnh cung kính nói. Lão khất cái bộ dáng trẻ tuổi, trong đầu nhiều thêm rất nhiều tri thức, ngẩng đầu nhìn về phía thần vị cao cao tại thượng, cười cất bước đi thẳng về phía trước. Mà lúc này, nữ tử và nữ tử yêu tộc phục sinh khác đều cung kính hành lễ với từ phàm. 
bái kiến tiền bối, sư phụ. Bọn họ khi còn sống đều là người tu luyện, sau khi chết lần nữa phục sinh, hiểu ngay là chuyện gì xảy ra. Ta là sư phụ của nhi tử ngươi tin từ, phục sinh ngươi là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời hắn, ta giúp hắn giải quyết. Một cánh cửa truyền tống xuất hiện trước mặt nữ tử. Đi vào cánh cửa này, ngươi có thể nhìn thấy nhi tử ngươi sau khi lớn lên. Từ phàm nói, quay đầu lại nhìn về phía nữ tử yêu tộc. Dù sao ngươi cũng là đệ tử chưa ký danh của ta, về sau gia nhập yêu bộ ẩn linh môn ta. Từ phàm phân phó. Tuân lệnh sư tôn. Sau khi từ phàm làm xong mọi chuyện, triệu tập tất cả đồ đệ đến bên cạnh mình. Quê nhà của vi sư đã tìm được, nhưng quê nhà đứng trước hiểm cảnh nguy cơ tồn vong. Cho nên khoảng thời gian này, vi sư sẽ để lại phân thân chân thân đi du lịch nơi khác tìm kiếm biện pháp giải cứu nguy cơ. Từ phàm còn chưa nói xong, đông đảo đệ tử đã nôn nóng muốn đi chung với từ phàm. Đừng thêm phiền, người ta phải đối mặt là cường giả tam cảnh, mà các ngươi ngay cả thánh chủ đỉnh phong cũng chưa đến, đi với ta chỉ thêm phiền phức. Lúc ta không có ở đây, an tâm phát triển vùng hỗn độn này. Trước khi ta đi, sẽ để lại truyền thừa 3.000 đạo đại ở toàn bộ vùng hỗn độn, trợ giúp nhân tộc phát triển. Các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, muốn giúp ta, ít nhất phải trở thành cường giả nhị cảnh. Từ phàm nói xong lại cùng đông đảo đồ đệ ăn một bữa cơm. Trong ánh mắt không nở của tất cả đồ đệ, từ phàm rời khỏi vùng hỗn độn này. Từ phàm rời đi, để lại toàn bộ phân thân từ số 1 đến số 5. Trong cương vực của liên minh nhân tộc. Lúc này đạo vân thánh chủ nhìn cường giả nhị cảnh bị vây hãm, trong ánh mắt có phần hỗn loạn. Hắn là dựa vào hồng môn chí bảo nhị cảnh chế trụ cường giả nhị cảnh này. Nhưng loại áp chế này chỉ là tạm thời, nhiều nhất vạn năm, cường giả nhị cảnh trong lao lung sẽ phá phong tỏa mà ra. Đến khi đó, hồng môn chí bảo nhị cảnh trong tay hắn, cũng không ngăn được cường giả nhị cảnh trước mắt này nữa. Ngươi nhìn rất lo lắng ha. Giọng nói nhẹ nhàng của từ phàm vang lên, kèm theo một luồng uy áp cường đại. Hồng Mông Chí bảo nhị cảnh trong tay đạo vân thánh chủ nhẹ nhàng thoát ly, rơi xuống trong tay từ phàm. Dưới ánh mắt kinh hãi của đạo vân thánh chủ, tất cả ý niệm bản thân lưu lại trên pháp bảo nhị cảnh đều bị loại bỏ. Trong nháy mắt, trên mặt cường giả nhị cảnh bị vây hãm lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện lao lung này đang chậm rãi co lại, hơn nữa còn đang nén lại thực lực của hắn và đại đạo hắn lĩnh ngộ. Cho ngươi một lựa chọn, đưa Hồng Mông Chí bảo nhị cảnh cho ta. Ta giúp ngươi thu thập cường giả nhị cảnh kia, thế nào, từ phàm cười hỏi. Đạo vân thánh chủ tức khắc vùng vẫy, muốn mở miệng lại bị một luồng lực lượng vô hình phong ấn lại. Có lẽ ngươi đồng ý rồi, vậy món hồng môn chí bảo nhị cảnh này ta lấy đây. Đại địch này, ta sẽ giúp ngươi thu thập. Lúc từ phàm nói chuyện, lao lung vây hãm cường giả nhị cảnh, đã biến thành kích cỡ một viên thủy tinh, rơi xuống trong tay từ phàm. Bồ đào truyền tống về vùng hỗn độn, hóa thành vùng đất truyền thừa. Từ phàm phân phó nói. Tuân lệnh. Nhìn thấy từ phàm vẫy tay một cái là giải quyết một cường giả nhị cảnh, đạo vân thánh chủ dáng vẻ như chính mình chết chắc. Yên tâm, dù sao đều là nhân tộc, ngươi dẫn dắt nhiều vùng hỗn độn như vậy phát triển cũng không tệ. Nể tình này, tha cho ngươi một mạng. Từ phàm khoan thai nói. Hắn tới đây chỉ là vì giải quyết phiền phức nhỏ này, để liên minh nhân tộc đạt được phát triển tốt hơn Đa tạ tiền bối Đạo vân thánh chủ vô cùng cảm kích nói Bóng dáng từ phàm biến mất Đi đến nơi tiếp theo Sau khi trải qua truyền thừa Từ phàm hiểu được tư chất đứng đầu toàn diện trên người mình Là do vùng hỗn độn ngưng tuyệt ban tặng Cho nên muốn phát huy lực lượng lớn nhất của truyền thừa Vậy nhất định phải lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc chí cao Mà trong mắt hắn Toàn bộ khu vực hỗn độn chưa khai hóa Giống như đại lục địa mạo đa dạng, nơi khác nhau pháp tắc chí cao ngưng tụ cũng khác nhau. Cho nên từ phàm muốn du đảng toàn bộ khu vực hỗn độn chưa khai hóa, lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc chí cao. Bồ đào, thiết lập hàng tuyến, nối liền tất cả vùng hỗn độn đã phát hiện cho ta. Đứng trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa, từ phàm lạnh nhạt nói. Nó đã lấy pháp tắc không gian chí cao đột phá đến cường giả nhị cảnh, cảm ngộ pháp tắc không gian chí cao đã đạt đến trạng thái đỉnh cấp nhất. Toàn bộ khu vực hỗn độn chưa khai hóa, chỉ cần có tọa độ là có thể bước ra ngoài. Một tấm bản đồ hỗn độn chưa khai hóa lập thể giả lập xuất hiện trước mặt từ phàm. Trên bản đồ có một đường dây ảo, 
bắt đầu nối liền tất cả vùng hỗn độn. Từ phàm nhìn thoáng qua rồi bước ra một bước, đi tới bên ngoài một vùng hỗn độn. Hắn không đi vào, chỉ lẳng lặng ngồi xếp bằng trên vùng hỗn độn này cảm ngộ. Thời gian cách lúc thủy triều lần thứ 9 còn 300 tỷ năm nữa, cường giả nhị cảnh còn dễ nói, đến nỗi tam cảnh. Sau khi cảm ngộ pháp tắc đặc thù chí cao của vùng hỗn độn này, từ phàm triệu hồi ra đại dương thời gian lẳng lặng nhìn ở bên ngoài, vẻ mặt có phần cay đắng. Hắn có bản tính cá mặn, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì không ngồi. Vốn cho rằng sau khi trở thành thánh chủ, cuộc sống sau này sẽ như hắn tưởng tượng. Nào nghĩ đến, hệ thống mà mình mang theo lại cho hắn niềm vui bất ngờ lớn như thế, trực tiếp tìm cho hắn một cường giả tam cảnh. Vùng hỗn độn bản nguyên kia nhất định phải cứu, còn có hai vị cường giả nhị cảnh đó nữa. Trụ, thú vị, không biết có phải là trụ trong tưởng tượng của ta không? Từ phàm đứng dậy bước tới vùng hỗn độn kế tiếp, lặng lặng ngồi xếp bằng cảm ngộ. Cứ như vậy, sau khi từ phàm đi qua mấy trăm vạn vùng hỗn độn, phía sau đột nhiên xuất hiện một thác nước năm màu to lớn không biết xuyên qua bao nhiêu khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Ngũ hành chí cao chi lực vô tận hội tụ trong cơ thể từ phàm. Lấy từ phàm làm trung tâm, mấy chục vạn vùng hỗn độn xung quanh đều đang rung lên, tựa như rung sợ, tựa như thần phục. Đại dương thời gian vô tận xuất hiện trên không từ phàm, phía trên đại dương thời gian đó có một đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm từ phàm. Đạo hữu, hiện thân gặp một lần, thế nào, từ phàm nhìn đôi mắt đó, gọi với lên. Một bóng dáng hiện lên trước mặt từ phàm, quanh người có một luồng thánh quang bao phủ. Đại dương thời gian, Thánh Dương Sơn, ngươi có thể gọi ta là quan. Vừa tấn cấp cường giả nhị cảnh không bao lâu, ngươi có thể gọi ta là phàm. Từ phàm nói. Trên người ngươi có nhân quả của tộc mộ thần, tốt nhất đừng tới gần một khu của hắn, nếu không sẽ bị để mắt tới. Quan nói. Đa tại đạo hữu nhắc nhở, đạo Thánh Dương ta cũng có kim tu, gặp nhau chính là duyên phận, luận đạo một trận thì thế nào? Được. Từ phàm nhẹ vung tay, một vùng đạo trường không gian thành hình. Hai bên tiến vào, đạo trường không gian gia tốc thời gian. Một trăm vạn năm sau, đạo trường không gian tiêu tán, cường giả nhị cảnh quan hóa thành từng điểm tinh quang, tiêu tán trước mặt từ phàm. Lúc này, lấy từ phàm làm trung tâm, khu vực trăm vạn vùng hỗn độn xung quanh chiếm giữ sáng lên. Từ phàm giống như một ngọn đèn sáng trong bóng tối. Sau đó ngọn đèn sáng lại hóa thành thánh dương, làm cho tất cả vùng hỗn độn được ánh sáng bao phủ, cảm nhận được một luồng ấm áp trước đó chưa từng có. Lúc này dưới ánh thánh dương chiếu rọi, có rất nhiều vùng hỗn độn gần sát tiết điểm bắt đầu tấn cấp thăng hoa. Vạn năm sau, thánh dương tiêu tán. Từ phàm lại lần nữa bước lên hành trình, cảm ngộ một vùng lại một vùng hỗn độn. Dần dần ánh mắt từ phàm bắt đầu trở nên đạm mạc, chỉ khi ngẫu nhiên gặp được chuyện bản thân cảm thấy hứng thú trong vùng hỗn độn. Hai mắt mới có sắc thái tình cảm Không biết đã qua mấy trăm tỷ năm Khí thế trên người từ phàm càng ngày càng mãnh liệt Dường như bao trùm trên đông đảo Pháp tắc chí cao Trong đại dương thời gian Khu vực chỗ từ phàm đang chậm rãi cảm nhiễm khí tức của hắn Những năm này Từ phàm cũng đụng phải rất nhiều cường giả nhị cảnh Hợp tính tương giao một trận Không hợp trực tiếp đại chiến một phen trong đại dương thời gian Trong một vùng hỗn độn cỡ lớn từ phàm ngồi xếp bằng trên đó. Mấy cường giả thánh chủ đỉnh phong cảnh xuất hiện trước mặt từ phàm, ánh mắt đặc biệt cảnh giác. Ngộ được pháp tắc chí cao thì ta rời đi, lại nói, các ngươi có thể phản kháng được sao? Từ phàm ngước mắt nhìn cường giả thánh chủ dị tộc trước mắt, mỉm cười hỏi. Trong nháy mắt, vẻ mặt tất cả thánh chủ dị tộc đều trở nên hoảng sợ. Bọn họ cảm giác trong cơ thể có một cái khóa, khóa lại tất cả năng lực của họ lại. Hiện tại ngay cả những con sâu kiến cường tráng phàm trần mà bọn họ cũng không bằng Làm cho ta mấy món mỹ thực đặc sắc của vùng hỗn độn các ngươi Từ phàm nói, cởi bỏ uy áp với bọn họ Lúc từ phàm tham ngộ xong pháp tắc chí cao và đang hưởng thụ mỹ thực Một bóng dáng bỗng nhiên phá không đi tới Sư phụ, ta tấn cấp thành cường giả nhị cảnh rồi Từ cương tưởng niệm nhìn sư phụ nhà mình Ngũ hành chí cao chi đạo nhập nhị cảnh, không tệ Nhìn đồ đệ bảo bối nhà mình, từ phàm hài lòng gật đầu. Sư phụ, vậy ta có thể kề vai chiến đấu với ngươi không, từ cương mong chờ hỏi. Ở nơi này mấy năm, động lực duy nhất có thể chống đỡ hắn tu luyện đó là kề vai chiến đấu với sư phụ nhà mình. Có thể, 
nhưng ngươi cần chờ vùng hỗn độn kia xuất hiện thêm một cường giả nhị cảnh nữa mới có thể kề vai chiến đấu với ra. Từ phàm cười nói. Sư phụ, rất nhanh thôi, tinh từ và huyền tâm không cần bao nhiêu năm nữa là sẽ tấn cấp thành cường giả nhị cảnh. Từ cương nói. Trong những năm từ phàm cảm ngộ pháp tắc chí cao, một khi sau khi có một loại pháp tắc tấn cấp thành nhị cảnh, thì sẽ truyền lượng lớn bản nguyên đến vùng hỗn độn chỗ ẩn linh môn. Vì thế, đại đồ đệ trước mắt hắn mới có thể trở thành cường giả nhị cảnh. Vậy được, ngươi cũng đã trở thành cường giả nhị cảnh, vừa vặn theo bên cạnh ta, mở mang kiến thức. Từ phàm nói, đứng dậy bước ra một bước, mang theo từ cương lại xuất hiện ở vùng hỗn độn tiếp theo. Trăm tỷ năm chậm rãi trôi qua, khu vực hỗn độn chưa khai hóa vẫn như dĩ vãng, vật chất của nó lấy mãi không hết dùng mãi không cạn lúc này bên cạnh từ phàm đã đi theo tám cường giả nhị cảnh đi theo từ phàm cảm ngộ một vùng lại một vùng hỗn độn sư phụ trong ung dương thời gian khí tức của ngươi đã lây nhiễm tất cả ngàn vạn vùng hỗn độn xung quanh nếu như đi về trước sẽ đụng phải tộc thiên luân trong đại dương thời gian có nên thông tính tiêu diệt không từ nguyệt tiên hỏi nàng là sự tồn tại trở thành cường giả nhị cảnh cuối cùng trong những người này Tiếp tục tiến lên, che giấu khí tức, làm việc khiêm tốn. Từ phàm suy nghĩ nói. Từ phàm tính toán thời gian, còn hơn 160 tỷ năm, thủy triều thời gian lần thứ 9 sẽ bộc phát. Nếu như trước đó chưa thể tìm được biện pháp cứu vãn vùng hỗn độn cỡ lớn của nhân tộc kia. Vậy vùng hỗn độn bản nguyên thuộc về chính hắn sẽ bị cường giả tộc mộ thần tam cảnh cắn nuốt trong đại dương thời gian. 160 tỷ năm, đủ rồi. Dù không thể ngăn cản cường giả tam cảnh, nhưng che giấu thiên cơ hỗn độn ở trước mặt cường giả tam cảnh toàn tri thì vẫn có thể làm được. Từ phàm nhìn vùng hỗn độn phía dưới chậm rãi nói. Ngay từ đầu mục tiêu của hắn chính là cứu vớt vùng hỗn độn bản nguyên cỡ siêu lớn trong tay cường giả tam cảnh. Đến nỗi trấn áp hoặc là chém giết cường giả tộc mộ thần tam cảnh, từ phàm chưa từng nghĩ đến. Sau khi hắn trở thành cường giả nhị cảnh, mới cảm giác được sự khủng bố của cường giả tam cảnh. So với nắm giữ đông đảo pháp tắc chí cao, cường giả tam cảnh lại trở thành một loại tồn tại toàn năng toàn tri. Bất kể là khu vực hỗn độn chưa khai hóa hay là đại dương thời gian, trong mắt hắn chỉ giống như một căn phòng trong suốt. Nếu như không có hạn chế của đại dương thời gian, tộc mộ thần có thể thôn tính tiêu diệt toàn bộ vùng hỗn độn chỗ hắn. Nghĩ tới đây, xung quanh từ phàm bắt đầu biến hóa, chớp mắt lại trở về vùng hỗn độn chỗ ẩn linh môn. Lúc này vùng hỗn độn chỗ ẩn linh môn đã mở rộng hơn ban đầu gấp mấy trăm ngàn lần. Mà vùng hỗn độn chỗ hắn, cũng được hắn đặt tên là ẩn. Những năm này không có đây, không nghĩ tới vùng hỗn độn đã có biến hóa như thế. Từ phàm cảm khái nói. Dựa theo thống kê của Bồ Đào, mấy chục vạn vùng hỗn độn xung quanh vùng hỗn độn ẩn, toàn bộ đều đã biến thành địa bàn của nhân tộc. Từ phàm nhìn cương vực hỗn độn chưa khai hóa bị nhân tộc chiếm cứ, Vương ra một ngón tay bắt đầu kéo vùng hỗn độn, tạo thành từng trận điểm. Không quá lâu sau, mấy trăm vạn vùng hỗn độn, hóa thành một đại trận không có trận tâm. Bồ Đào, lấy đại trận này làm cơ sở, bắt đầu ưu hóa. Sau khi ưu hóa tuyên bố nhiệm vụ, điều động tất cả cường giả cấp thánh chủ, kéo các vùng hỗn độn tới tương ứng vị trí. Từ phàm phân phó. Tuân lệnh, giọng Bồ Đào vang lên. Sư phụ. Đây là vì nên đóng bản nguyên giới của ngươi sao, từ cương nhìn trung tâm đại trận trống ra một khu vực lớn hỏi. Đúng vậy, vùng hỗn độn bản nguyên của ta bị một cường giả tam cảnh theo dõi, cho nên phải nghĩ cách tránh đi cường giả tam cảnh đó. Từ phàm nhìn đại trận, sờ cầm nói. Nghe được lời này, từ cương hưng phấn lên, bao gồm cả mấy đồ để lấy chiến lực mà lấy xưng của hắn cũng vậy. Sư phụ, chúng ta liên thủ trấn áp cường giả tam cảnh kia đi. Từ phàm nhìn đồ đệ của mình. Không giống nhau, bây giờ ngươi đã là cường giả nhị cảnh, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu cường giả thánh chủ liên thủ mới có thể trấn áp ngươi, từ phàm nở nụ cười. Cường giả cấp thánh chủ bình thường đến bao nhiêu cũng không được, nhưng sư phụ, ngươi không lại không giống vậy, tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngươi, tuyệt đối có thể bắt lấy cường giả tam cảnh. Từ cương nói. Đúng thế sư phụ. Vương huyền tâm bên cạnh nói. Đúng lúc này, một luồng dao động cùng bạo đột nhiên từ vùng hỗn độn khuếch tán ra, nháy mắt lan ra khắp mấy chục vạn vùng hỗn độn xung quanh. Một cự nhân tựa như sinh ra ở khu vực hỗn độn chưa khai hóa ra từ đó đi ra. 
vừa sải bước thân hình cũng thu nhỏ lại, đến phía sau từ phàm. Hùng lực, bái kiến đại trưởng lão. Ánh mắt hùng lực nhìn về phía từ phàm, tràn đầy vẻ tưởng niệm. Không tệ, vẫn là ngươi có thể kiên định, đến bây giờ mới bỏ được tấn cấp thành nhị cảnh. Từ phàm cười ha ha nói. Hùng lực ngượng ngùng vào đầu. Ta chỉ là muốn chờ lúc đại trưởng lão có đây lại tấn cấp nhị cảnh. Trong chốc lát, ánh mắt đông đảo đệ tử phía sau từ phàm nhìn về phía hùng lực đều thay đổi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một con gấu tâm cơ. Sau khi trở thành cường giả nhị cảnh, cũng coi như là hoàn toàn thông hiểu đại đạo, lúc không có chuyện gì có thể đi xung quanh du lịch. Tuân lệnh. Được rồi, còn 160 tỷ năm nữa, ta muốn tiếp tục du lịch biển hỗn độn, các ngươi trông coi nhà cho tốt. Bố trí cho xong đại trận Từ phàm phân phó Tuân lệnh sư phụ Ban đêm Vẫn là tiểu viện quen thuộc nhất Trương Vi Vân làm một bàn đồ ăn Vi Vân Sau này khi ta ra ngoài Ngươi đi cùng với ta đi Từ phàm nhìn nương tử của mình Thâm tình nói Được Trương Vi Vân gật đầu Còn 160 tỷ năm nữa Là bản nguyên giới của ta có thể trở về Đến lúc đó thời gian giải phóng thì ta có thể mang ngươi đi gặp người nhà của ta rồi Trong đầu từ phàm hiện ra ký ức tần sâu nhất Vậy ta nhất định phải hiếu kính cha mẹ chồng thật tốt Trương Vi Vân hiền lành cười Ăn xong bữa cơm này Ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức về phong cảnh của biển hỗn độn Không quá lâu sau Một chiếc cự chu to lớn từ vùng hỗn độn bay đi Bay về chỗ sâu khu vực hỗn độn chưa khai hóa Lúc này Biển hỗn độn nhân tộc nắm giữ Bắt đầu công việc lưu bù. Tất cả thánh chủ nhân tộc đều nhận được nhiệm vụ bồ đào phát ra. Di chuyển toàn bộ vùng hỗn độn, nhân tộc chi chủ đang mưu đồ đại sự gì sao? Nhân tộc chi chủ đều đã lên tiếng, tốc độ nhất định phải nhanh một chút. Đông đảo cường giả cấp thánh chủ mặc dù nghi hoặc, nhưng đối với mệnh lệnh từ phàm ban bố, lại là chấp hành trăm phần trăm. Những năm này, các thánh chủ mới tấn cấp mặc dù đều chưa từng gặp từ phàm, nhưng truyền thuyết của từ phàm vĩnh viễn lưu truyền trong lòng bọn họ. Nhất là sau khi mấy đồ đệ của nhân tộc chi chủ tấn cấp thành cường giả nhị cảnh, địa vị của nhân tộc chi chủ lại càng thêm vững chắc trong thân tâm bọn họ. Kết quả là mấy chục tỷ năm kế tiếp, toàn bộ cương vực nhân tộc nắm giữ, tất cả đều xuất hiện một quan cảnh lạ lùng thế này. Giống như con kiến tha mồi, vùng hỗn độn lấy tốc độ di chuyển mắt thường không thể quan sát được, chậm rãi di chuyển tới một vị trí cố định. Có một số vùng hỗn độn ít thì 20 thánh chủ, nhiều thì năm, 60 người, tất cả đều đang ra sức thôi động đại đạo chi lực của bản thân, kéo vùng hỗn độn của mình di chuyển. Sau khi tất cả vùng hỗn độn kéo xong, đến đúng chỗ, trồng rã tiêu tốn 30 tỷ năm. Sau khi vùng hỗn độn cuối cùng quy vị, cương vực bị nhân tộc nắm giữ bắt đầu phát sinh biến hóa. Một luồng mê vụ bao phủ cương vực nhân tộc, trong ung hải thời gian, khu vực đối ứng với nhân tộc cũng biến mất. Lúc này, Từ Phàm đang ở trong một vùng hỗn độn không biết tên tham ngộ pháp tắc chí cao từ từ mở mắt. Nhìn về phía cương vực nhân tộc, hài lòng gật đầu. Không tệ, như vậy coi như là kế hoạch đã thành công một nửa. Từ Phàm cười nói. Phu quân, đại trận bên kia bố trí thành công rồi hả? Bóng dáng Trương Vi Vân xuất hiện bên cạnh Từ Phàm. Thành công rồi, tiếp theo, bắt đầu bố cục nơi khác. Từ Phàm mỉm cười. Từ phàm nhẹ vung tay, một cánh cửa truyền tống to lớn xuất hiện trước mặt hai người. Phu quân, đây là đi nơi nào? Trương Vi Vân tò mò hỏi. Dẫn ngươi đi xem quê nhà của ta. Từ phàm nắm tay Trương Vi Vân, bước vào trong cánh cửa truyền tống. Tại một nơi tất cả pháp tắc chí cao đều bị đóng băng. Có một vùng hỗn độn vô cùng to lớn, bị ẩn giấu trong không gian không biết tên. Bên ngoài không gian, có một đôi thiên nhãn không hề có chút tình cảm nhìn chằm chằm vào tất cả. Đi ra khỏi cánh cửa truyền tống, từ phàm nhìn thần mộ chi nhãn ở khu vực hỗn độn chưa khai hóa kia. Cường giả tam cảnh, quả nhiên không thể địch lại. Từ phàm cảm khái một tiếng, bèn mang trương vi vân tiến vào trong không gian đặc biệt nọ. Một vùng hỗn độn to lớn hiện ra trước mặt hai người. Bên trên vùng hỗn độn đó, có một ý niệm khổng lồ bảo vệ toàn bộ vùng hỗn độn. Phu quân, đây chính là vùng hỗn độn bản nguyên của ngươi sao? Đúng vậy, quê nhà của ta nằm trong một tiểu thế giới rất rất nhỏ. Ở tiểu thế giới đó linh khí mỏng manh, chỉ có thể phát triển khoa học kỹ thuật đơn giản nhất. 
từ phàm nhìn vùng hỗn độn này, trong ánh mắt mang vẻ hoài niệm. Lúc này, sau lưng từ phàm xuất hiện một chí cao pháp tắc vạn đạo bàn to lớn đủ để bao trùm nửa vùng hỗn độn. Đảm nhiệm làm đế, cứ như vậy kéo lấy vùng hỗn độn kia. Đi thôi. Từ phàm ung dung nói. Phu quân, không vào xem sao. Không cần, bây giờ thời gian không cách nào giải phóng, đi vào chỉ thêm tưởng niệm mà thôi. Hiện tại đối thủ là một cường giả tam cảnh, ta vẫn muốn lĩnh ngộ nhiều hơn pháp tắc chí cao dùng thôi diễn. Từ phàm nói. Được. Hỗn độn vĩnh hằng, 124 tỷ năm đảo mắt trôi qua. Cương vực nhân tộc lúc này, đông đảo cường giả cấp thánh chủ và cường giả nhị cảnh, đã chờ ở đây từ rất sớm. Tại nơi đông đảo vùng hỗn độn vây quanh, trống ra một khu vực lớn. Mà lúc này, đôi mộ thần chi nhãn trên không vùng hỗn độn bản nguyên của từ phàm, bắt đầu chứa một tia tình cảm. Nhìn xuống vùng hỗn độn bị thời không đóng băng phía dưới, trong ánh mắt mang theo một tia tham lam. Mà lúc này, quân hải thời không vẫn luôn bình tĩnh bắt đầu sôi trào, dấy lên tầng tầng lớp lớp cự lãng. Mà toàn bộ khu vực hỗn độn chưa khai hóa, thì tràn ngập một luồng dao động không gian đặc thù. Trên không vùng hỗn độn bản nguyên của từ phàm, xuất hiện một hư ảnh còn lớn hơn vùng hỗn độn gấp mấy lần. Lần này, ta xem các ngươi tránh né thế nào, một giọng nói tranh minh, tham lam vang lên. Theo dao động của ung hải thời gian quét ngang khu vực này, thời gian vốn bị đóng băng bắt đầu dần giải phóng. Lúc giải phóng kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn. Mà lúc này, một bóng dáng xuất hiện trên không vùng hỗn độn, mắt mang vẻ bi thương. Ngay vào lúc này, một cơn thủy triều không gian to lớn nháy mắt bọc lấy cả vùng hỗn độn. Sau đó trực tiếp lẫn trốn vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Cường giả tộc mộ thần trên vùng hỗn độn sững người, sau đó giận tím mặt, bắt đầu truy tìm dao động không gian và nhân quả để tìm kiếm. Nhưng phát hiện không thu hoạch được gì. Mà lúc này, trong cương vực nhân tộc, một vùng hỗn độn to lớn dán lâm tại khu vực trung tâm. Mà bóng người trên không vùng hỗn độn đó, cũng sững người. Trụ tiền bối, đã lâu không gặp. Bóng dáng từ phàm xuất hiện bên cạnh bóng người nọ. Bóng người đó hóa thành thực thể, có đôi phần phức tạp nhìn từ phàm. Tộc mộ thần sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa, ngươi cần gì phải như thế. Trụ nói. Tiền bối yên tâm, ta đã bày đại trận ở đây, trước chính thủy triều thời gian, nơi này sẽ không bị cường giả tộc mộ thần phát hiện. Từ phàm hơi mỉm cười nói. Vậy sau chính thủy triều thời gian thì thế nào? Vậy phải xem tiền bối nỗ lực rồi, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả tam cảnh đầu tiên của nhân tộc. Từ phàm cổ vũ nói. Lúc này, hệ thống trong cơ thể từ phàm bị hắn lấy ra. Tiền bối, vật quy nguyên chủ. Nhìn vật do bản nguyên vùng hỗn độn ngưng tụ trong tay từ phàm, trụ ngẩng đầu. Ngươi chưa từng muốn cứu vớt nhân tộc, bây giờ đại địch trước mắt. Ngươi lại muốn trốn tránh trách nhiệm à, trụ nói xong nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện hơn 10 cường giả nhị cảnh nhân tộc ở đây hình như đều lấy từ phàm vi tôn vào lúc này. Quá mệt mỏi, chuyện này ta không thích hợp làm, vẫn là giao cho tiền bối vậy. Từ phàm nhìn vùng hỗn độn đang giải phóng thời gian, khóe miệng bắt đầu hơi nhếch lên. Tiên đế trở về, tiêu giao đô thị, ý nghĩ này có vẻ như rất nhanh là có thể đạt thành. Tiền bối Đa tạ ngươi những năm này đã đóng băng thời gian vùng hỗn độn. Từ phàm nói xong bèn kéo tay Trương Vi Vân, tiến vào vùng hỗn độn đang giải phóng thời gian. Vùng hỗn độn bản nguyên, tại một tiểu thế giới càng cổi cực độ, trên một tiểu tinh cầu. Lúc này, trên đường phố đông nghiệp, tất cả người đi đường theo âm thanh vừa rồi nhìn về phía một thanh niên bị đụng bay hơn 10 mét. Hai, vì cứu tiểu nữ hài kia, là một hảo hán, hy vọng kiếp sau đầu thai tốt hơn. Một đại thúc trung niên nhìn thanh niên đã tắt thở, không khỏi thở dài. Không bao lâu sau, một chiếc xe cứu thương nhanh chóng ngừng bên cạnh thanh niên, đi xuống mấy bác sĩ. Không cần cứu chữa, tim đã ngừng đập. Bác sĩ kiểm tra một phen nói. Đúng lúc này, một bàn tay dính đầy máu tươi, thình lình bắt lấy cánh tay bác sĩ. Một âm thanh yếu ớt vang lên. Đại phu, ta cảm thấy vẫn có thể cứu chữa. Tầm nửa ngày sau, Thanh niên mặc một bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Một nữ hài cổ điển mặc váy dài đang ôm nhu đút cơm cho thanh niên. Phu quân, ăn nhiều một chút, như vậy có thể nhanh khôi phục lại. Nữ hài nhìn về phía thanh niên, vô cùng ôm nhu. Được, 
chờ ta khôi phục rồi sẽ mang ngươi về nhà. Thanh niên nhếch miệng cười nói. Hết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.